أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله أشكى أبنا دير شامنة أمرا سعودي وتشارونة بشكسو أربي كتبا كتنة بطيط هلم أشكري إن شاء الله سعودي وتشارونة كتبا كتنة أكري بهيدا نكوات إي فيديو دا كسي دولو بغير عشبه إي فيديو سروا أما دير إي جانت دا سعودي وتشارونة روبار بشكسو فيديو دو ويسا يبون شهي فيديو غلو لينك إي فيديو نيتش ديسكريبشن دعو تاك بي إن شاء الله तो आर कथा बार वो ना चलोन आज के हम रामा देर मूल वीडियो लिसन टी शुरू कोरी। हमारे रेखने शुरू ते ही जे कथा बो कथा उन्टी रोए से शेटी होच्छे आ पेट्रोल स्टेशन है जे काउ के बोला जे गाड़ी ते तेल पुरनो करो तो मैं लिहा माने पुरनो करो से तो गाड़ी ते तेल भरो। इर पर रोए से आदि तो जाके � आर आरक धोने तेल से मुमतास बा प्रीमियम बा चमत कर देते हैं बोल से आदि अथवा मुमतास तो एक बार ऐसे बोल से आदि वाला मुमतास और तथा शाधरण ना कि प्रीमियम और तथा कौन तेल दिया आपने के नदीफ पोरिश का नदीफ और तथा चे पोरिश कर एर पर गुजास और तथा ग्लास जेठ तेल तक जिक्र करो ऐसे लोग जहाँ आदि वाला मुमताज और तथा नॉर्मल तेल दिवो ना कि चमत्कार जब बाप प्रीमियर जब तेल आज शरीर दिवो तो शेव बोलते हैं आदि और तथा नॉर्मल तेल दाव एयरपोर्ट शहर बोलते हैं ताकि नदीफ एल गुजास जब ग्लास टकी कर बे पुरुष एक गुजास में और तथा ग्लास से टाइम इट्टा गई देखिए जेठ कमान कमान माने वो ही टाव जेठ तेल और तथा तेल टाव से कोई रो मिन फादलिक इधर की पोलेट भाई बोला जाने जे प्लीज जब ना हम लोग बोले थे कि तो बोला होता जे नॉर्मल तेल दियो ग्लास पुरी शक करा तेल टाव चेक करो इर पुरे रो ऐसे शे बोल से जे ताई ये ठीक आसे तार पुरे शे बोल से जे अपनी गाड़ तो इस दिन नशे दुख प्रश्न कर बोलते हैं ताई ये आसिफ मामनू और तो चे निशेत ताई ये आसिफ मामनू अखुरुच मिन है ना और तो देखा ना थे कि आपने अखोन गरीब बिरकुटे पार बिन्ना तो इर पुरे शे जे शे जिगुश कर से जे मिन फेन अखारिस सैयारा और तो ताल गरीब को था थे कि नहीं जाबो मत कल और तो प्रवेश प आर मिनल मत कल और तब प्रवेश पथ के और तब प्रवेश पथ के अपना गाड़ी नियंत्रण इरपोर एक जो ने तेल रखूं प्रयोजन तो शे बोल से जे लाजिम लगी महत्त्व बिंजीन और तब तमें का अवश्य ही पेट्रोल पाम खुजे बेर कर दो है लाजिम दिए अवश्य कर तब बो बाकी जेर गुरुत्तो बोल है मैमनू अधुखूल और तो चे नो एंट्री बा प्रवेश निषेध शुद्ध मामनू और तो निषेध दुखुल प्रोबेश मामनू अधुखुल प्रोबेश निषेध इर पर रोए से मामनू आ उगुफ और तो दरानो निषेध मामनू आ उगुफ दरानो निषेध इर परे असयरो मर्रा नदीफ और तो गरेटी वाले एक पुरुष कर मर्रा बोलते बुझाए जे आरो बाउधिक तो नम्र बांग्ले बोले थे कि खूब फैन माउगिफ अल्तुबीस और तथा बास स्टेशन को था है फैन माउगिफ अल्तुबीस बास स्टेशन को था है मिस्टर ने अपेक्षा करा लेक के तीर मिस्टर ने ही ना और तथा तुम्ही की इखाने अनेक खंड जब तो अपेक्षा कर सा शुद्ध ही ना शब्द रहते होते हैं इखाने के तीर अनेक लेक तुमी इटा पुरुष रिक्तरे लाइक कतीर मिस्तेन नहीं ना तुमी के खाने अनेक कुन जापत अपेक्षा कर सा लिया मिस्तेन नहीं ना तुल तो सा अर्थात आमी खाने बीस मिनट जापत अपेक्षा कर से लिया मिस्तेन नहीं ना तुल तो सा तुल सा बोलते बुझाए एक घंटा अर्थात तीन भागेर एक भाग बीस मिनट और तो छात मिनट डेढ़ तीन भागे एक भाग कर लाये बीस मिनट तो तुल्त साया बोलते बोझा है बीस मिनट अनमित आसिफ अमी दुखी तो 
মালেশ মাফি সাই ঠিক আছে ব্যাপার না তিহুব তিসরা ফিনজান গাহওয়া তুমি কি এক কাপ কফি পান করবে তিহুব তিসরাব ফিনজান গাহওয়া এটা পুরুষের ক্ষেত্রে তো ওনাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে তুমি কফি খাবে কি না তো উনি বলছেন সাই বারিত অর্থাৎ ঠান্ডা কিছু মিন ফাতলেক ধন্যবাদ বা দয়া করে অর্থাৎ পোলাইটভাবে বলা হচ্ছে সাই বারিত মিন ফাতলাক এহ না মিস্তেন নিন হোম অর্থাৎ আমরা তাদের জন্য অপেক্ষা করছি এহ না মিস্তেন নিন হোম অ্যানা মিনতে জিরো আমি তার জন্য অপেক্ষা করছি অ্যানা মিনতে জিরো গিদুরা সে অলরেডি চলে গেছে অলরেডি বলতে এখানে বোঝায় হচ্ছে ইতোমধ্যে বাংলায় সে ইতোমধ্যে চলে গেছে গিদু রা অ্যানামুদ আসিফ বিল হেল আমি খুবই দুঃখিত একটা হচ্ছে শুধু দুঃখিত আর এটা হচ্ছে খুবই দুঃখিত অ্যানামুদ আসিফ বিল হেল ইবনা কুব্বায়েত সাহেব বিল হালিব অর্থাৎ আমরা দুধ চা খেয়েছি ইবনা কুব্বায়েত সাহেব বিল হালিব তো কুব্বায়েত দিয়ে বোঝায় সাধারণত গ্লাস অর্থাৎ এক গ্লাস দুধ চা খেয়েছি সিমাত ইন্না হাজাত হাদি রাখিসা আমি শুনেছি অর্থাৎ সিমাত ইন্না হাজাত হাদি রাখিসা শুনেছি এগুলো সস্তা রাখিসা এর অর্থ হচ্ছে সস্তা ওয়ালেশ রাজে অর্থাৎ সে কেন ফিরে আসছে ওয়ালেশ রাজে কুন্না নাইমিন আমরা ঘুমাইতেছিলাম বা আমরা ঘুমাচ্ছিলাম কুন্না নাইমিন অর্থাৎ অতীতের একটা ঘটনা অ্যানামানি গাদের আমি পারবো না অর্থাৎ সামর্থ্য বোঝাতে অ্যানামানি গাদের অ্যানামানা আরিফ কেফ আরো অর্থাৎ আমি জানি না কিভাবে যেতে হয় অ্যানামানা আরিফ কেফ আরো এহনা আরিফিন ইন্নু যা আমরা জানি যে সে এসেছিল এহনা আরিফিন অর্থাৎ আমরা জানি ইন্নু যা অর্থাৎ সে এসেছিল মেতা হুয়া রায় অর্থাৎ সে কখন যাচ্ছে মেতা হুয়া রায় মেতা দিয়ে কখন হুয়া হচ্ছে সে পুরুষ রায় সে যাচ্ছে অ্যানা জেই দাহিন আমি এখন আসছি অ্যানা জেই দাহিন গিদু অর্থাৎ সে অলরেডি বা সে ইতিমধ্যে করে ফেলেছে বা এরপরে যে জিনিসটা সে করেছে সেটা এই জায়গায় বলে দিতে হবে তো এর উদাহরণ আমি একটি পড়িয়ে দিচ্ছি ইনশাল্লাহ আবার যদি বলি গি দি এর অর্থাৎ অর্থ হচ্ছে আমি অলরেডি বা আমি ইতিমধ্যেই এটা করেছি তো গি দোরা সে অলরেডি বা ইতিমধ্যে চলে গেছে আর গি দি সুফতু অর্থাৎ আমি ইতিমধ্যে তাকে দেখেছি গি দি সুফতু তুলত সা এটা হচ্ছে বিশ মিনিট অর্থাৎ এক ঘন্টার তিন ভাগের এক ভাগ আর রুব সা হচ্ছে এক ঘন্টার চার ভাগের এক ভাগ তাহলে হচ্ছে পনেরো মিনিট রুব সা আর নুস সা হচ্ছে আধা ঘন্টা অর্থাৎ ত্রিশ মিনিট নুস সা নুস দিগি গা আধা মিনিট আর নুস সানিয়া আধা সেকেন্ড অর্থাৎ নুস শব্দ দিয়ে সাধারণত বোঝায় আধা বা অর্ধেক যেমন আপনি যদি বলেন নুসানা মানে অর্ধেক বছর বা নুসাহার অর্ধেক মাস আসির জুস হালিব দুধ ময়া পানি গাহুয়া কফি শাহি চা লেমুন লেবু সুকার চিনি ফিনজান কাপ অর্থাৎ চা বা কফি খাওয়ার যে পাত্র সেটাই হচ্ছে ফিনজান কুব্বাইয়া পানি খাওয়ার গ্লাস বা দুধ খাওয়ার গ্লাস বা চা খাওয়ার গ্লাস অর্থাৎ কুব্বাইয়া লেস কেন 
লাইক ক্যাথের মিস্তেন নিহি না অর্থাৎ তুমি কি এখানে অনেকক্ষণ যাবৎ অপেক্ষা করছো লাকুম ক্যাথের মিস্তেন নিন হি না অর্থাৎ তোমরা কি এখানে অনেকক্ষণ যাবৎ অপেক্ষা করছো তুমি এর ক্ষেত্রে ছিল লাক আর তোমরা বহু বছর এই জায়গায় হচ্ছে লাকুম সেগুলো খেয়াল করবেন ইনশাআল্লাহ লাহা ক্যাথের মিস্তেন নিয়া হি না এই জায়গায় লাহা বোঝাচ্ছে সে কিন্তু এটা স্ত্রীলিঙ্গের দিকে ইঙ্গিত করছে অর্থাৎ সে কি এখানে অনেকক্ষণ চাপ অপেক্ষা করছে লেহা ক্যাথের মিস্তেন নিয়া হি না আর তারা লাহুম ক্যাথের মিস্তেন নিন হি না তারা কি এখানে অনেকক্ষণ যাবত অপেক্ষা করছে লুহ ক্যাথের মিস্তেন নিহি না সে পুরুষ কি এখানে অনেকক্ষণ যাবত অপেক্ষা করছে লিকি ক্যাথের মিস্তেন নিয়া হি না অর্থাৎ তুমি স্ত্রীকে এখানে অনেকক্ষণ যাবৎ অপেক্ষা করছো তিহাব তিশরাব ফিনজান গাহওয়া তিহাব তিশরাব ফিনজান গাহওয়া তুমি কি এক কাপ কফি খাবে বা কফি পান করবে তুহবি তিশরাব ফিনজান গাহওয়া অর্থাৎ তুমি কি এক কাপ কফি খাবে বা কফি পান করবে এটা হচ্ছে স্ত্রীলিঙ্গের ক্ষেত্রে যার কারণে তুহবি আর তিহিব তিশরাব সাইবারিত তুমি কি ঠান্ডা কিছু খাবে তিহিব তিশরাব সাইবারিত তুহিবু তিশরাব সাইবারিত অর্থাৎ তারা কি ঠান্ডা কিছু খাবে তুহিবু তিশরাব সাইবারিত ইহিবু ইশরাব কুব্বায়দ শাহি সে কি এক কাপ চা খাবে এখানে কুব্বায়দ দিয়ে সাধারণত বোঝাচ্ছে বড় একটা পাত্র অর্থাৎ গ্লাস বোঝানো যায় ইহিবু ইশরাব কুব্বায়দ ময়া সে কি এক গ্লাস পানি খাবে এনতেফায়াদি অর্থাৎ তুমি কি ফ্রি আসো এই সিচুয়েশনটা হচ্ছে একজন লোক একজন ট্যাক্সি ড্রাইভারকে দেখে জিজ্ঞেস করছে এনতেফায়াদি অর্থাৎ তুমি কি ফ্রি আসো তার প্রশ্নের জবাবে ট্যাক্সি ড্রাইভার বলছে ইউয়া আতফাদ্দাল বেতফাদ্দাল হাঁ উঠুন তখন তিনি যে এখান থেকে যেখানে যাবেন তার দাম জিজ্ঞেস করে বলছেন বিকাম মিন হেনালি সাফার অর্থাৎ এখান থেকে অ্যাম্বেসির ভাড়া কত এর জবাবে ড্রাইভারটি বলছে খামসা রিয়াল অর্থাৎ পাঁচ রিয়াল মো মা গুল তেলা থাকি ফাইয়া অর্থাৎ তিনি বলছেন এটা তো অবিশ্বাস অনেক বেশি ভাড়া তিন রিয়ালই যথেষ্ট তাই এ খাল্লি হ্যাঁ তালাতা তো তখন ড্রাইভার বলল যে ঠিক আছে তিন রিয়ালই হবে মিস্তা আজিল শব্দের অর্থ হচ্ছে তাড়াতাড়ি সুখ গাড়ি চালাও এটা হচ্ছে কাউকে আদেশ করা অর্থে আলা মাহলাক সাবধান তো এরপর উনি বলছেন আনা মুস্তাজিল সৈয়া লাকিন সুখ আলা মাহলাক অর্থাৎ আমার একটু তারা আছে তবে সাবধানে গাড়ি চালাও আনা মুস্তা আজিল সৈয়া লাকিন সুখ আলা মাহলাক ইনশাআল্লাহ ঠিক আছে বা ওকে ইনশাল্লাহ দিয়ে সাধারণত বোঝায় যদি আল্লাহ চান বা আল্লাহর ইচ্ছায় এখন আমরা কিছু বাক্য অনুসরণ করব আর এরপরে রয়েছে একই প্যাটার্নের অনেকগুলো বাক্য অনুশীলন আর সবশেষে রয়েছে দুটি কথোপকথন অনুশীলন মাইন্দু ফুলুস কিফাইয়া আমার কাছে যথেষ্ট টাকা নেই ফুলুস দিয়ে সাধারণত বোঝানো হয়ে থাকে টাকা বা অর্থ সুখ বিষয়েশ সুখ বিষয়েশ মানে ধীরে চালাও সাওয়াক অ্যাক্সি সাক বিসুর সাওয়াক অ্যাক্সি সাক বিসুর অর্থাৎ ট্যাক্সি ড্রাইভারটি দ্রুত গাড়ি চালায় তার অ্যাপ তিসু কয়েস অর্থাৎ তুমি কি ভালোভাবে গাড়ি চালাতে জানো তার অ্যাপ তিসু কয়েস হুয়া ইস্তাগিল সাওয়াক অর্থাৎ সে ড্রাইভারের কাজ করে হুয়া ইস্তাগিল সাওয়াক আইন্দু ইদ্দিন সাওয়াগিন অর্থাৎ তার দুজন গাড়ির ড্রাইভার আছে এহনা মিস্তাজিলিন এহনা মিস্তাজিলিন অর্থাৎ আমাদের তারা আছে 
लाजिम तस्तजिल अर्थात तुम्हें तड़ाड़ी करते बिकम मेन हिन बैंक एखान बैंक भाड़ा कत बिकम मेन हिन मद्रास अमेरिकिया एखान अमेरिकान स्कूल भाड़ा कत बिकम मेन हिन तारिक मक्का अर्थात एखान मक्का रोड भाड़ा कत अर्थात एक ही पैटर्ने कि वाक्य अनुसरण कर बोझार सुविधार्थे जाते ए रकम करा निजे वाक्य तैयारी कर बिकम मेन हिन उजार आतल खारिजिया अर्थात एखान फरें मिनिस्ट्री भाड़ा कत बिकम मेन हिन उजार आतल खारिजिया बिकम मेन हिन मतार अर्थात एखान एयरपोर्टर भाड़ा कत बिकम मेन हिन कन्सलिया अमेरिकिया एखान अमेरिकान कन्सुलेटर भाड़ा कत बिकम मेन हिन बारित अर्थात एखान पोस्ट अफिसर भाड़ा कत एहना मुस्तजिलीन शैया एक आहना शब्द अर्थ हम मुस्तजिलीन एटे तारा आजान जन एहना मुस्तजिलीन शैया एक आिया मुस्तजिला शैया अर्थात तरह तारा आई जगह तरह बोलते बोझा महिला हिया मुस्तजिला शैया एंदा मुस्तजिल शैया तुम्हार तारा आ हम्मा मुस्तजिलीन शैया तर तारा आवा मुस्तजिल शैया तर तारा आ जगह पुरुष क्षेत्र हुआ एनते मुस्तजिला शैया अर्थात तुम्हार तारा आ महिलार क्षेत्र एना मुस्तजिल शैया तारा आंतु मुस्तजिलीन शैया इंतु दिए बोझा बोझान हे तुम्हारे तुम्हारे तारा आ इन तजिम तस्तजिल तुम्हें अवश्य तड़ाड़ी करते लाजिम दिए बोझान है एम सीचुएशन जेटा करते आवश्यक ए रकम बोझाते तो इन तजिम तस्तजिल तुम्हें अवश्य तड़ाड़ी करते एहना लाजिम मिस्तजिल अवश्य तड़ाड़ी करते इन तजिम तस्तजिल ही तुम्हें तड़ाड़ी करते हैं महिला क्षेत्र जार कारण एन ती लाजिम तस्ता जिल ही हिया लाजिम तस्ता जिल ताकि अवश्य तड़ाड़ी करते हैं महिला क्षेत्र हिया लाजिम तस्ता जिल एन तु लाजिम तस्ता जिल तुम्हारे अवश्य तड़ाड़ी करते हैं इन तु लाजिम तस्ता जिल एना लाजिम आस्ता जिल अवश्य तड़ाड़ी करते हैं आस्ता जिल तस्ता जिल मुस्ता जिल यब्दगुल खेल कर अर्थात कार क्षेत्र कुल्लुना लाजिम मिस्तजिल अवश्य तड़ाड़ी करते हैं अर्थात सबा के अवश्य तड़ाड़ी करते हैं कुल्लुना लाजिम मिस्तजिल हुआ लाजिम मिस्तजिल ताके अवश्य तड़ाड़ी करते हैं पुरुष क्षेत्र माइंदी फुलूस की फाइया जथेष टाका नहीं माइंदी कुतुब की फाइया जथेष बो नहीं तो ये कुतुब दिए बोझान हे प्लुराल अर्थात बहुभाषण अनेक बी अर्थात ए रकम सीचुएशन बोझान हे अर्थात तरह से बो आथेष बी नहीं आर पूर्व लाइन देखल टाक आथेष टाक नहीं माइंदी असाफ की फाइ अर्थात हमारे जथेष बंधु नहीं माइंदी कैरासी की फाइया जथेष चेयर नहीं तो कुरसि शब्द अर्थ छो चेयर और एर बहुभाषण हे कैरासि तो माइंदी कैरासि की फाइया जथेष चेयर नहीं माइंदी सात की फाइया जथेष घड़ी नहीं सा शब्द अर्थ हम घड़ी और सात एट प्लोराल बहुवचन माइंदी आउलद की फाइया तेम सन्तानदि नहीं माइंदी आउलद की फाइया सुख विषय से धीरे गाड़ी चलाओ सुख विशोरा सुख विशोरा तड़ाड़ी गाड़ी चलाओ सुख वा हादिस सैयारा सुख वा हादिस सैयारा अर्थात ओ गाड़ पे गाड़ी चलाओ सुख आला महलाक सवधान गाड़ी चलाओ सुख सैयाराती हमार गाड़ी चलाओ तारिप्ति सुख कैस तुम्हें कि भलोभ गाड़ी चलाते जा तारिप्ति सुख कैस अर्थात ये जगह एक ही शब्द क्यों पूर्व तुम क्षेत्र आई जगह से महिला क्षेत्र तो तारिप्ति सुख कैस अर्थात से महिला की भलोभ गाड़ी चलाते जाने 
ইয়ারুফ সুগু কয়েস অর্থাৎ তারা কি ভালোভাবে গাড়িতে চালাতে জানে তারিফি সুগি কয়েস তুমি মহিলা কি ভালোভাবে গাড়ি চালাতে জানো তারিফি সুগি কয়েস সে পুরুষ অর্থাৎ সে কি ভালোভাবে গাড়ি চালাতে জানে ইয়ারিফি সু কয়েস ইয়ারিফি সু কয়েস তারিফ হু সু গু কয়েস তোমরা কি ভালোভাবে গাড়ি চালাতে জানো আখুক ইয়ারিফু সু কয়েস অর্থাৎ তোমার ভাই কি ভালোভাবে গাড়ি চালাতে জানে আখুক ইয়ারিফু সু কয়েস আসাওয়াগি ইয়ারিফু সু কয়েস ড্রাইভারটি কি ভালোভাবে গাড়ি চালাতে জানে আসাওয়াগি ড্রাইভারটি ইয়ারিফু অর্থাৎ সে জানে সু কয়েস আসাওয়াগি ইয়ারিফু সু কয়েস ড্রাইভারটি কি ভালোভাবে গাড়ি চালাতে জানে এখন আমরা দুটি কথোপকথন অনুসরণ করব তো প্রথমে প্রথম কথোপকথনটি দেখে নিই আমরা তো একজন একজন ট্যাক্সি ড্রাইভারকে লক্ষ্য করে বলছে ট্যাক্সি এনতে ফাঁদি ট্যাক্সি তুমি কি ফ্রি আসো ট্যাক্সি ড্রাইভার বলছে আইগুয়া তাফাদ্দাল হাঁ উঠুন কাম হেনালিল ব্যাংক অর্থাৎ এখান থেকে ব্যাংকের ভাড়া কত কাম হেনালিল ব্যাংক ট্যাক্সি ড্রাইভার বলছে সিত্তারিয়াল বাস অর্থাৎ মাত্র ছয় রিয়াল তাইব ইয়াল্লাহ লাকিন সুকালা মাহালাক মেহনা মুস্তাজিলুন অর্থাৎ ঠিক আছে চলো তবে সাবধানে গাড়ি চালাবে আমাদের তারা নেই মাহনা মুস্তাজিল অর্থাৎ আমাদের তারা নেই তাইয়েব ইয়াল্লাহ ঠিক আছে চলো লাকিন কিন্তু সুকালা মাহালাক সাবধানে গাড়ি চালাবে মাহনা মুস্তাজিলুন আমাদের তারা নেই এরপর দ্বিতীয় কথোপকথন এখানে কথোপকথনটি হচ্ছে মূলত হাজব্যান্ড এবং ওয়াইফের মধ্যে তো ওয়াইফ তার হাজব্যান্ডকে জিজ্ঞেস করছে আব গাছতারি সাই মুমকিন তাহুদ মিন সাইয়ার আতাক অর্থাৎ আমি কিছু কিনতে চাই তুমি কি তোমার গাড়িতে করে আমাকে এখান থেকে নিয়ে যাবে অর্থাৎ আমি যেখানে যেতে চাচ্ছি তুমি কি আমাকে সেখানে নিয়ে যাবে তো ওয়াইফ তার হাজব্যান্ডকে জিজ্ঞেস করছে আব গাছতারি আব গাছতারি অর্থাৎ আমি কিনতে চাই সাই কিছু মুমকিন তাহুদ মিন সাইয়ার আতাক তুমি কি আমাকে এখান থেকে নিয়ে যাবে তো সে তখন জবাই বলছে আসিফ আনামানি ফ্যাদি দাহিন অর্থাৎ দুঃখিত আমি এখন ফ্রি নেই অর্থাৎ আমার হাতে এখন সময় নেই আসিফ আনামানি ফাদি দাহিন দাখিন অর্থ হচ্ছে এখন ফাদি শব্দের অর্থ ফ্রি যেটা আমরা পূর্বে দেখে এসেছি এরপর মহিলাটি বলছে ল্যাকিন আনা মাসুক অর্থাৎ কিন্তু আমি তোর গাড়ি ড্রাইভ জানি না ও মাফি ই ট্যাক্সিয়াত আর এখানে কোনো ট্যাক্সিও দেখতে পাচ্ছি না বা ট্যাক্সিও নেই এরপর সে তাকে জিজ্ঞেস করছে লেস তিপ গ্যাত রোহ অর্থাৎ তুমি কেন যেতে চাও লেস তিপ গ্যাত রোহ সে বলছে লেজিম আস্তারি শাইলি ওয়ালাদি অর্থাৎ আমার ছেলের জন্য আমাকে আবশ্যিক কিছু কিনতে হবে লেজিম আস্তারি শাইলি ওয়ালাদি সাল্লিশ সাওয়াক অর্থাৎ বলছে ড্রাইভারকে বলো সাল্লিশ সাওয়াক ড্রাইভারকে বলো ইউয়া ঠিক আছে আনা মুতাকিদ ইন্নাহরু আমি শিওর সে যাবে তিহব্বু তিশরাব কুব্বাইদ আসির তুমি কি এক গ্লাস জুস খাবে লাহাম মাংস লাহাম এই শব্দের অর্থ হচ্ছে মাংস তিয়াইম সুস্বাদু অর্থাৎ কোনো খাবার যখন মজাদার বা সুস্বাদু হয় তখন তিয়াইম এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে রুজ চাল রুজ চাল তো আহলান ও সাহলান তাফাদ্দাল আল্লাহাম তো কাউকে বলা হচ্ছে বলা হচ্ছে যে আপনাকে স্বাগতম মাংস খান বা তাকে মাংস খাওয়ার জন্য আহ্বান জানানো হচ্ছে যে তাফাদ্দাল আল্লাহাম বা মাংস গ্রহণ করুন বা এইভাবে আমরা বলতে তাফাদ্দাল আর রুজ যে ভাত খান অর্থাৎ তাফাদ্দাল শব্দটি অনেক ব্যাপক অর্থবোধক একটি শব্দ কাউকে আগে ঘরে প্রবাস করার জন্য বলা হয়ে থাকে তাফাদ্দাল বা আপনারা দুজন একসাথে আছেন আরজনকে আগে বসার আহ্বান করার জন্য বলতে পারেন তাফাদ্দাল এরপর শুক্রান মানে যাকে খেতে বলা হয়েছিল উনি বলছেন যে শুক্রান ধন্যবাদ হুয়াতি আইম ওয়া রুজ ক্যামান বলছে যে ওইটা সুস্বাদু হয়েছে অর্থাৎ যে মাংস তাকে খেতে বলা হয়েছিল ওটা সুস্বাদু হয়েছে এবং রুজ ক্যামান অর্থাৎ রুজ শব্দের অর্থ হচ্ছে চাল বা ভাত বোঝানো হচ্ছে এখানে তো ভাতটাও সুস্বাদু হয়েছে কামান দিয়ে বোঝাচ্ছে বোঝানো হচ্ছে যে ওইটাও সুস্বাদু হয়েছে অর্থাৎ 
ওই গোস্ত বা মাংসটিও সুস্বাদু হয়েছিল এবং ভাতটিও সুস্বাদু হয়েছে এরপর আফিয়া অর্থ হচ্ছে শক্তি আফিয়া শক্তি এখানে ভুল বসবত গায়ন চলে এসেছে এখানে আইন হবে আফিয়া শাররাফত হচ্ছে তুমি আমাকে সম্মানিত করেছ শাররাফত তুমি আমাকে সম্মানিত করেছ এরপর বিল আফিয়া অর্থাৎ তোমার শক্তির উৎকর্ষ কামনায় শাররাফতানা তুমি আমাদের সম্মানিত করেছ অর্থাৎ তাকে খুব ভালোভাবে খাওয়ানো হয়েছে যার কারণে গেস্ট তাকে প্রশংসা করে বলছে যে তোমার শক্তির উৎকর্ষ কামনা করছি বিল আফিয়া শাররাফতানা তুমি আমাদেরকে সম্মানিত করেছ সুফরা সুফরা হচ্ছে সাউদিতে যার উপরে খাওয়া হয় সেটাকে ওরা সাধারণত সুফরা বলে থাকে তো আমরা এখানে বোঝার সুবিধা আছে যদি বলি টেবিল যদিও টেবিল বলতে সুফরা না কারণ সুফরা বলতে বোঝানো হয় যে জিনিসের উপর রেখে ওরা খায় সেটাকে বলা হয় সুফরা দাইমা দাইমা শব্দের অর্থ হচ্ছে সব সময় এরপর শুক্রান কিফায়া অর্থাৎ শুক্রান কিফাই অর্থাৎ তোমাকে ধন্যবাদ আমি যথেষ্ট খেয়েছি কিফাই শব্দ অর্থাৎ হচ্ছে যথেষ্ট আলহামদুলিল্লাহ সকল প্রশংসা আল্লাহর সুফরা দাইমা মানে বলা হচ্ছে যে তোমার সুফরায় যে খাবার সব সময় যেন এমন ভালো থাকে এরকম একটা দোয়া তার জন্য করা হচ্ছে এরপর আল আকেল হাত্তা আল সুফরা অর্থাৎ সুফরায় খাবার দেওয়া হয়েছে আল আকেল বলতে বোঝানো হচ্ছে খাবার আল আকেল অর্থ বা মানি এরপর নিজেকে বিপদে ফেলো না বা নিজেকে কষ্টের মধ্যে ফেলো না মানে হচ্ছে তোমার নিজেকে আবাদান কখনো না মাফি তা আব এটা কোনো বিপদ না বা এটা কোনো কষ্ট না আবাদান কখনো নয় মাফি তা আব এটা কোনো বিপদ না এল একিল মুমতাজ খাবারটি চমৎকার এল একিল মুমতাজ মুমতাজ শব্দ অর্থ হচ্ছে চমৎকার আর আল একিল হচ্ছে খাবারটি কুল উনুব অর্থাৎ আঙ্গুর খাও কাকে বলা হচ্ছে যে কুল উনুব আঙ্গুর খাও আস্তারিত হাব্বা লেমুন আস্তারিত মানে হচ্ছে আমি ক্রয় করেছি হাব্বা আস্তারিত হাব্বা লেমুন আমি একটি লেবু ক্রয় করেছি লেমুন শব্দ অর্থ হচ্ছে লেবু আস্তারিত হাব্বা লেমুন আমি একটি লেবু ক্রয় করেছি এরপর কাল্লাম নাফসু সে নিজের সাথে কথা বলছে এখানে হবে কথা ভুল বসত কলা লেখা হয়েছে তো কাল্লাম নাফসু সে নিজের সাথে কথা বলছে লাহাম শব্দ অর্থ হচ্ছে মাংস অর্থাৎ জেনারেলভাবে বা সাধারণভাবে মাংস লাহাম দিয়ে মাংস বোঝায় এরপরে দুজাজ শব্দ অর্থ হচ্ছে মুরগি দুজাজ মুরগি খরুফ খরুফ হচ্ছে ভেড়ার মাংস খরুফ ভেড়ার মাংস এখানে সিন হবে না সিনের পরিবর্তে ওয়াও হবে খরুফ ভেড়ার মাংস এরপর হয়ে রয়েছে সামাক সামাক হচ্ছে মাছ তারপর লাহাম বাগার লাহাম বাগার দেব যায় হচ্ছে গরুর মাংস লাহাম বাগার এরপরে খুদার খুদার দেব বোঝা হচ্ছে শাক সবজি খুদার শাক সবজি বাসাল বাসাল সবার হচ্ছে পেঁয়াজ বাতাতিস আলু বাতাতিস আলু এরপর তামাতিম টমেটো তামাতিম টমেটো এরপর রয়েছে বাজালিয়া অর্থাৎ বীজ জাতীয় খাবার বাজালিয়া আর এরপর ডি রয়েছে ফাসুলিয়া খাদারা ফাসুলিয়া খাদারা দিয়ে সাধারণত বোঝা হয় হচ্ছে যেমন মটর শুটির যে ভিতরে যেমন থাকে গোল গোল দানা ওই রকম যে খাবার সেটা কেবল হয়ে থাকে ফাসুলিয়া খাদারা অর্থাৎ সবুজ বীজ এরপর রয়েছে খিয়ার খিয়ার শব্দ অর্থ হচ্ছে শশা খাস খাস শব্দ অর্থ হচ্ছে লেটুস অর্থাৎ লেটুস যে পাতা সেটাই কেবল হয় আরবিতে খাস 
ফাকাহ বা ফাওয়াকে হচ্ছে ফল ফাকাহ বা ফাওয়াকে এরপর রয়েছে অনুব হচ্ছে আঙ্গুর অনুব আঙ্গুর এরপর বুর্তুগান কমলা বুর্তুগান কমলা তুফাহ আপেল তুফাহ আপেল এরপর বালাহ বালাহ শব্দার্থ হচ্ছে লাল খেজুর বালাহ লাল খেজুর আর তামুর শব্দার্থ হচ্ছে শুকনা খেজুর তামুর শুকনা খেজুর মুজ কলা মুজ কলা খুবস ব্রেড এরপর হচ্ছে জিবদা হচ্ছে বাটার বা ঘি জিবদা এরপর বেদ ডিম বেদ ডিম এরপর রয়েছে জ্যালাতা বা সালাত জ্যালাতা বা সালাত তারপরে শব্দটি হচ্ছে মেলেহ মেলেহ শব্দার্থ হচ্ছে লবণ মেলেহ এরপরে শব্দটি হচ্ছে ফিলফিল ফিলফিল দিয়ে বোঝা হচ্ছে পিপার বা ঝাল এরপরে শব্দটি হচ্ছে অর্থাৎ এটি হচ্ছে একটা কথোপকথনের সারসংক্ষেপ যেখানে একজন আরেকজনকে আহ্বান করে বলছে যে আহলান ওয়াসাল সাহলান তাফাদ্দাল কুলমা আনা অর্থাৎ স্বাগতম আমাদের সাথে খাও অর্থাৎ কাউকে অর্থাৎ কেউ একজন খাচ্ছিল বা তখন সে কাউকে দেখার পর বলছে যে আহলান ওয়াসাহলান তাফাদ্দাল মা আনা তাফাদ্দাল কুল মা আনা অর্থাৎ স্বাগতম আমাদের সাথে আহার করো বা আমাদের সাথে খাও এরপর যাকে বলা হচ্ছে সে বলছে যে শুক্রান আনা জিয়ান শুয়াইয়া ধন্যবাদ আনা আমি জিয়ান হচ্ছে ক্ষুদার্থ শুয়াইয়া হচ্ছে কিছুটা এরপর তাফাদ্দাল রুজ কামান অর্থাৎ আরও ভাত নাও বা আরও ভাত খাও তাফাদ্দাল রুজ কামান আল আকেল তাইম খাবারটি সুস্বাদু তাফাদ্দাল তানি আরও নাও অর্থাৎ তানি দেব জানো হচ্ছে যে দ্বিতীয়বার বা একবার খাওয়া হয়েছে আরও নিতে বলা হচ্ছে তাফাদ্দাল তানি আরও নাও লা শুক্রান আকেল কিফাইয়া না ধন্যবাদ আমি যথেষ্ট খেয়েছি আকেল কিফাইয়া এরপর বলা হচ্ছে যে এনারাই হ্যাস সুখ এনারাই হ্যাস সুখ আমি বাজারে যাচ্ছি অর্থাৎ কেউ একজন বাজারে যাচ্ছিল তখন বলছে যে এনারাই হ্যাস সুখ আমি বাজারে যাচ্ছি তখন তাকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে আশান্তিস তারি আকেল অর্থাৎ খাবার কেনার জন্যে সে বাজারে যাচ্ছে সে কি খাবার কেনার জন্য বাজারে যাচ্ছে আশান্তিস তারি আকেল তিস তারি মানে তুমি ক্রয় করবে আকিল খাবার ইউয়া খুদ্রাওয়া ফাঁকে ইস্তিবগা মানে বলছে যে হাঁ খুদ্রাওয়া ফাঁকে অর্থাৎ শাক সবজি আর ফল কিনতে যাব ইস্তিবগা তুমি কি চাও অর্থাৎ তুমি কিছু কিনতে চাও নাকি সেটা বলো ইস্তিবগা তিবগা মানে হচ্ছে তুমি চাও আর আবগা মানে হচ্ছে আমি চাই তখন সে বলছে যে ইস্তারি মুজ ওয়া বেসাল ওয়া বেতাতিস কামান বল তখন সে বলছে যে কলা পেঁয়াজ এবং আলু কিনবে ইস্তারি মানে হচ্ছে কেন মুজ কলা বাসাল পেঁয়াজ এবং বাতাতিস হচ্ছে আলু এরপর রয়েছে আর জিয়া গরিব ইনশাল্লাহ আল্লাহ চায় তো আমি তাড়াতাড়ি ফিরে আসবো আর জিয়া গরিব হচ্ছে তাড়াতাড়ি বা খুবই নিকটেই ইনশাআল্লাহ আল্লাহ চাই তো আমি খুব তাড়াতাড়ি ফিরে আসব আইন্দাক তোমার আছে ইউ হ্যাভ আইন্দাক ক্যাম আখ ওয়া ওখত অর্থাৎ তোমার কতজন ভাই এবং বোন আছে হাউ মেনি ব্রাদার্স অ্যান্ড সিস্টার্স ডু ইউ হ্যাভ আইন্দি অর্থাৎ আমার আছে তালাতা আখওয়ান তিন ভাই ওয়া এবং তালাতা আখওয়াত আমার তিন ভাই এবং তিন বোন রয়েছে আই হ্যাভ থ্রি ব্রাদার্স অ্যান্ড থ্রি সিস্টার্স মিথ জাউইচ মিথ জাউইচ বিবাহিত যেহেতু সে বলেছিল যে তার তিন ভাই এবং বোন রয়েছে তার জন্য তাকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে হোম্যা মিথ জাউইজিন হোম্যা মিথ জাউইজিন অর্থাৎ তারা কি বিবাহিত ওয়ালিদ পিতা বা বাবা এটা সম্মানার্থে অর্থাৎ অধিক সম্মানার্থে পিতা বা বাবাকে বলা হয়ে থাকে ওয়ালিদ আর মাকে বলা হয়ে থাকে ওয়ালিদা অর্থাৎ অনেক সম্মানার্থে রেসপেক্ট করার জন্যে ওয়ালিদ এবং ওয়ালিদা মজুদ মজুদ শব্দটি পরিস্থিতির ক্ষেত্রে এর অর্থ ভিন্ন হতে পারে যেমন আহমেদ মজুদ অর্থাৎ আহমদ কি এখন আছে 
কাকে যদি আপনি জিজ্ঞেস করেন আবার যদি এরকম হয় যে আমরা বলতে পারি সে কি এখন বেঁচে আছে যেটা আমরা একটু পরেই উদাহরণে দেখব ইনশাআল্লাহ আবার তোমার কাছে কি টাকা আছে সেই ক্ষেত্রেও এই মজুদ শব্দটি ব্যবহৃত হবে একটু পূর্বে আমরা যেভাবে বললাম তেমন ভাবেই ওয়ালিদাক ওয়ালিদাতাক মওজুদিন ওয়ালিদাতাক ও ওয়ালিদাতাক মওজুদিন অর্থাৎ তোমার পিতামাতা কি বেঁচে আছেন ইউয়া হ্যাঁ আতাজাউজ দ্য গ্যাবল সানা আমি এক বছর আগে বিয়ে করেছি গ্যাবল শব্দের অর্থ হচ্ছে পূর্বে আল আমাল মাদি গত বছর আল আমাল মাদি আম শব্দের অর্থ হচ্ছে বছর সানা এটাও বছর আল আমাল মাদি গত বছর ওয়াসাল আউয়াল আমস অর্থাৎ সে গতকাল এসেছে ওয়াসাল আউয়াল আমস আমস দিয়ে বোঝায় গতকাল হুয়া মো আইস অর্থাৎ সে আর জীবিত নেই মো আইস মৃত অর্থাৎ সে মারা গিয়েছে হুয়া মো আইস ইন দ্য হু ফুলুস তার টাকা রয়েছে এখন যদি বলতে চাই যে আমার টাকা রয়েছে তাহলে হবে ইন দি ফুলুস অর্থাৎ আমার টাকা আছে মাইন্দা হুম সাই তাদের নিকট কিছুই নেই একইভাবে যদি বলি মা আইন দি সাই অর্থাৎ আমার কাছে কিছুই নেই রাহাত আইন দি আহমেদ অর্থাৎ আমি আহমেদের বাসায় গিয়েছিলাম আইন দি আহমেদ অর্থাৎ এই রকম সিচুয়েশনে আইন দি বলতে বোঝায় বা আইন দা হু এরকম শব্দ এরকম সিচুয়েশনে বলতে বোঝায় বাসা বা তার স্থানে যাওয়া যা আইন দি যেমন যা অর্থ হচ্ছে সে এসেছিল পুরুষ যা এন দি অর্থাৎ সে আমার কাছে এসেছিল বা সে আমার বাসায় এসেছিল তাল ইন্দানা তাল ইন্দানা এক্ষেত্রে হবে আমাদের এখানে এসো বা আমাদের বাড়িতে এসো আল উজবু আল মাদি গত সপ্তাহে আল উজবু আল মাদি আশাহর আল মাদি অর্থাৎ গত মাসে আশাহর আল মাদি আসানা আল মাদিয়া গত বছর আসানা আল মাদিয়া গত বছর ইয়ম আর রুব আল মাদি গত বুধবার ইয়ম আর রুব আল মাদি গত বুধবার অর্থাৎ আল মাদি শব্দ দিয়ে বোঝাচ্ছে গত অর্থাৎ পূর্বে যেটি হয়েছে অর্থাৎ যেটা অতীত আউ্বাল অ্যামস গতকালের পূর্বের দিন যেটা আমরা বাংলায় বলে থাকি পরশু দিন নরোহ এন্দি নরোহ এন্দি অর্থাৎ চলো আমার বাসায় যাই নরোহ এন্দি হাদা মাফহুম অর্থাৎ এটা পরিচিত অর্থাৎ এমন কিছু বিষয় আছে যেটা মোটামুটি সবাই জানে হাদা মাফহুম এটা পরিচিত বা এটা তো সবাই জানে তারিফ হায়াদ আল মাকান অর্থাৎ তুমি কি এই জায়গাটি চেনো ইউয়া হুয়া মারুফ হ্যাঁ সেটা তো সুপরিচিত বা এটা তো পরিচিত সবাই চেনে হুয়া মারুফ আবগে আসতারি আমি ক্রয় করতে চাই মু লাজিম এটার দরকার নেই অর্থাৎ সে ক্রয় করতে যাচ্ছিল তো আরেকজন বলছে যে মু লাজিম এটার দরকার নেই অর্থাৎ তুমি না কিনলেও পারো মুমকিন তাহুদ মিন আইন্দি তুমি এটা আমার কাছ থেকে নিতে পারো মুমকিন শব্দটি ব্যবহৃত হয় কখন যখন একটা সম্ভাবনাময় বিষয় থাকে তখন মুমকিন শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে যেমন নিতে পারো বা হতে পারে বা করতে পারো এরকম মুমকিন তাহুদ মিন আইন দিয়ে তুমি এটা আমার কাছ থেকে নিতে পারো বাদ শাহার আউ শাহরাইন এক মাস বা দুই মাস পরে বাদ শাহার আউ শাহরাইন শাহার শব্দ অর্থ হচ্ছে এক মাস আর শাহরাইন দিয়ে বোঝায় হচ্ছে দুই মাস আবগা আসতারি হ্যাদুল আমি ওইগুলো কিনতে চাই আসতাই অর্থ আমি ক্রয় করি আবগা আমি চাই হাদুল ওইগুলো আবগা আখুদ মিন নুফুলস অর্থাৎ আমি তার থেকে টাকা নিতে চাই আখুদ অর্থ আমি নেই আবগা আমি চাই মিন নুফুলস অর্থাৎ তার থেকে টাকা আবগা আখুদ মিন নুফুলস আমি তার থেকে টাকা নিতে চাই আবগা এতজাউজ গেরিব আমি শীঘ্রই বিয়ে করতে চাই আবগা এতজাউজ গেরিব গারিব অর্থ শীঘ্রই বা তাড়াতাড়ি আবগা রুহ আল মেতার আমি এয়ারপোর্টে যেতে চাই আবগা রুহ আল মেতার 
abga aluf shomal min hinak ami shekhan theke bam dike mon dite chai abga aluf shomal min hinak abga atkallam fransawi abga atkallam fransawi ami french bhashay kotha bolte chai abar jodi english hoy shei khetre abe injilizi abga atkallam injilizi ami ingrezi bhashay kotha bolte chai abga adil kubri abga adil কুবরি অর্থাৎ আমি ব্রিজটি অতিক্রম করতে চাই তো লক্ষ্য করবেন আমরা এখানে আবগা দিয়ে অনেকগুলো ধারণ দিয়েছি আপনাদের আরো বেশি বেশি শব্দ বা বাক্য অনুসরণ করার সুবিধার্থে আবগা আজিব শাই আরখাস অর্থাৎ আমি সস্তা কিছু পেতে চাই আবগা আজিব শাই আরখাস আবগা আশুফ আমি দেখতে চাই আবগা আশুফ মিন ফাদলাক রুহ বাদ্রি দয়া করে তাড়াতাড়ি যাও এখন আমরা মিন ফাদলাক দিয়ে আরও কিছু বাক্য অনুশীলন করব মিন ফাদলাক জিব ওয়াহাদ সেগির অর্থাৎ দয়া করে ছোট দেখে একটা নিয়ে আসো জিব অর্থ নিয়ে আসা মিন ফাদলাক জিব ওয়াহাদ সেগির মিন ফাদলাক লুফ ওয়ারাল এমার দয়া করে বিল্ডিংটির পেছনে যাও ওয়ারা শব্দ অর্থ হচ্ছে পেছনে ওয়ারা পেছনে এমার বিল্ডিং মিন ফাদলাক লুফ ওয়ারাল এমার দয়া করে বিল্ডিংটির পেছনে যাও মিন ফাদলাক কাল্লিম দয়া করে কথা বলো মিন ফাদলাক কাল্লিম মিন ফাদলাক গুল্লু মালিশ অর্থাৎ তাকে বলো এটা ব্যাপার না মিন ফাদলাক গুল্লু মালিশ মিন ফাদলাক খুদহুম আলাল মেতার দয়া করে তাদের এয়ারপোর্টে নিয়ে যাও মিন ফাদলাক খুদহুম আলাল মেতার মিন ফাদলাক ইস আল দয়া করে জিজ্ঞেস করো মিন ফাদলাক ইস আল ইস আল জিজ্ঞেস করো মিন ফাদলাক ইস আল মিন ফাদলাক আদ্দিনি খামসা গুরুস দয়া করে আমাকে পাঁচ গুরুস দাও মিন ফাদলাক আদ্দিনি খামসা গুরুস মিন ফাদলাক তালা বাদ্রি শোয়া মিন ফাদলাক তালা বাদ্রি শোয়া দয়া করে একটু তাড়াতাড়ি এসো মিন সাকিন ফিহাদ আল বেদ এই বাড়িতে কে থাকে মিন সাকিন ফিহাদ আল বেদ এই বাড়িতে কে থাকে মিন হাদার তাক তুমি কে মিন হাদার তাক সাকাম কয়টা বাজে কে ফায়ালাক তুমি কেমন আছো শুফ তাকাও শুফ এই শব্দের অর্থ হচ্ছে তাকাও ময়া পানি ময়া পানি স্কাত চুপ করো স্কাত চুপ করো বাস যথেষ্ট বা এনাফ যে যথেষ্ট হয়েছে আর দরকার নেই বাস তাইয়েব ওকে তাইয়েব ওকে আবার ক্ষেত্র বিশেষে তাইয়েব শব্দের অর্থ ভালো হয়ে থাকে শিউফ শোনো শিউফ শোনো আনা সাউি আনা সাউি আমি তৈরি করি আনা সাউি আমি তৈরি করি লেশ কেন লেশ কেন সুরা সুরা এর অর্থ হচ্ছে তাড়াতাড়ি জিব দাও জিব দাও মতবাহ রান্নাঘর মতবাহ রান্নাঘর গিজাজ গ্লাস গিজাজ গ্লাস অর্থাৎ জানালার গ্লাস বা কোনো পাল্লা বা দরজায় যে গ্লাস লাগানো হয় সেই গ্লাসকে গিজাজ বলা হয় জেইন ভালো জেইন ভালো কেফ রুহ ইন্তা আপনি কিভাবে যাবেন কেফ রুহ ইন্তা আপনি কিভাবে যাবেন হ্যালা মুদির হ্যালো বস এটি অনেকটা ফর্মাল ওয়েতে বলার জন্য অর্থাৎ যার সাথে আপনার আগে থেকেই সম্পর্ক আছে বা পরিচিত আছে 
তাকে আপনি এভাবে সম্বোধন করতে পারেন কোয়েস ভালো কোয়েস ভালো ক্যাম ফুলুস দাম কত ক্যাম ফুলুস দাম কত হাসাব কাট হাসাব কাট ইসমাহলে অনুমতি দিন ইসমাহলে অনুমতি দিন জমিল সুন্দর জমিল সুন্দর আইন চোখ আইন চোখ দাগিগা ওয়াহেদ এক মিনিট দাগিগা ওয়াহেদ এক মিনিট আনা অর্থ আমি মাররা মাররা মানে হচ্ছে অনেক মাররা মানে হচ্ছে অনেক আতাখার্ত মানে হচ্ছে দেরি আনা মাররা আতাখার্ত আনা মাররা আতাখার্ত আমার অনেক দেরি হয়ে গেছে আনা মাররা আতাখার্ত আমার অনেক দেরি হয়ে গেছে এরপর পূর্বের স্লাইডটিতে আমরা দেখলাম যেখানে বলা হয়েছিল আমার অনেক দেরি হয়ে গেছে আনা মাররা আতাখার্ত তো এর জবাবে যিনি শুনছেন বা যাকে বলা হচ্ছে সে বলছে সোয়াই সোয়াই মানে হচ্ছে অল্প বা একটু দেরি হয়েছে লেকিন লিসা বেদ্রি সোয়াই লেকিন লিসা বেদ্রি লেকিন মানে হচ্ছে কিন্তু লেকিন মানে হচ্ছে কিন্তু অর্থাৎ এই লাকিন মানে হচ্ছে কিন্তু লিসা মানে হচ্ছে এখনো লিসা মানে হচ্ছে এখনো বেদ্রি মানে হচ্ছে তাড়াতাড়ি সোয়াই অর্থাৎ কিছুটা দেরি হয়েছে লেকিন লিসা বেদ্রি অর্থাৎ এখনো তুমি তাড়াতাড়ি এসেছ এরপর সে বলছে লেজিম লাজিম মানে হচ্ছে অবশ্যই যেটা তাকে করতেই হবে লাজিম আগাবিল আহমেদ লাজিম আগাবিল আহমেদ আমাকে অবশ্যই আহমেদের সাথে দেখা করতে হবে লাজিম আগাবিল আহমেদ আমাকে অবশ্যই আহমেদের সাথে দেখা করতে হবে এরপর বলা হচ্ছে হুয়া অর্থাৎ হচ্ছে সে সে পুরুষের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হুয়া মাররা লেতিফ হুয়া মাররা লেতিফ এই হুয়াকে অনেকে হু বলে থাকে শুধু হু হু মাররা লেতিফ সে অনেক ভালো একটু আগে আমরা বলেছিলাম মাররা মানে হচ্ছে অনেক বা খুব এ ধরনের অবস্থা বোঝাতে এই শব্দটি সাংদি উচ্চারণে ব্যবহৃত হয়ে থাকে হুয়া মাররা লেতিফ সে অনেক ভালো এরপর বলা হচ্ছে হুয়া সে লিসা মানে একটু আগে আমরা বললাম যে এখনো হুয়া লিসা হিনা সে এখনো এখানে আছে বা সে এখনো এখানে অবস্থান করছে হুয়া লিসা হিনা হুয়া লিসা হিনা সে এখনো এখানে রয়েছে বা আছে এহনা আমরা মাররা মেপসুতিন মেপসুতিন মানে হচ্ছে খুশি বা সুখী এহনা মানে হচ্ছে আমরা এহনা মানে হচ্ছে আমরা মাররা মানে অনেক মেপসুতিন অর্থ হচ্ছে খুশি আমরা অনেক খুশি এহনা মাররা মেপসুতিন আমরা অনেক খুশি লাজিম যেটা একটু আগে বললাম অর্থাৎ অবশ্যই কর্তব্য বা যেটা করতেই হবে এরকম বোঝাতে ব্যবহৃত হয় লাজিম লাজিম আইদ্দাহুম লাজিম আইদ্দাহুম লাজিম আইদ্দাহুম আমার ওইগুলোকে অবশ্যই গণনা করতে হবে লাজিম আইদ্দাহুম আমার ওইগুলোকে অবশ্যই গণনা করতে হবে মেতা মেতা অর্থ কখন মেতা অর্থ কখন সাউদ উচ্চারণে মেতা অর্থ কখন জিত মানে হচ্ছে তুমি এসেছ বা তুমি আসলে মেতা জিত আল মামলাকা মেতা জিত আল মামলাকা অর্থাৎ 
তুমি কখন সৌদি আরবে এসেছ আল মামলাকা দিয়ে সাধারণত সৌদি আরবকে বোঝানো হয়ে থাকে মেতা জিত আল মামলাকা অর্থাৎ তুমি কখন সৌদি আরবে এসেছ ইয়াউম আল ইসনাইন ইয়াউম আল ইসনাইন অর্থাৎ সোমবার ইয়াউম আল ইসনাইন সোমবার গাবল সালাসা গাবল সালাসা আইয়াম ইয়াম মানে হচ্ছে দিন আর এর বহু বছর হচ্ছে আইয়াম ইয়াউম আল ইসনাইন অর্থাৎ সোমবারে তাকে জিজ্ঞাস করা হয়েছিল যে তুমি কখন সৌদি আরব এসেছ সে বলছে ইয়াম আল ইসনাইন অর্থাৎ সোমবার এসেছি আমি সোমবারে এসেছি গাইবল সালাসা আইয়াম অর্থাৎ তিন দিন আগে গাইবল সালাসা আইয়াম তিন দিন আগে ফেন বাইতাক ফেন বাইতাক তোমার বাড়ি কোথায় ফেন অর্থ হচ্ছে কোথায় বেইত মানে হচ্ছে বাড়ি আর বাইতাক মানে হচ্ছে তোমার বাড়ি ফেন বাইতাক তোমার বাড়ি কোথায় ফেন বাইতাক তোমার বাড়ি কোথায় আনা হচ্ছে আমি সাকিন মানে হচ্ছে বসবাস করা বা যে জায়গায় থাকে বা অবস্থান করে আনা সাকিন ফি শারি আর বাতাইস আনা সাকিন ফি শারি আর বাতাইস আর বাতাইস আনা সাকিন অর্থাৎ আমি থাকি ফি শারি শারি শব্দের অর্থ হচ্ছে স্ট্রিট বা রাস্তা বা রোড আর বাইশ মানে হচ্ছে চোদ্দ নং রাস্তা অর্থাৎ চোদ্দ নং বোঝাচ্ছে এখানে আনা সাকিন ফেসারি আর বাইশ মানে হচ্ছে আমি চোদ্দ নং রাস্তায় থাকি এরপর বলছে বলা হচ্ছে যে এটা কি এখান থেকে দূরে বাইদ মিন হিনা অর্থাৎ এটা কি এখান থেকে দূরে বাইদ মিন হিনা বাইদ মানে হচ্ছে দূরে মিন হচ্ছে থেকে হেনা মানে এখান বা এখানে বা আইদ মিন হেনা এটাকে এখান থেকে দূরে লা অর্থ হচ্ছে না গরিব মানে হচ্ছে নিকটে মিন এখানে অর্থাৎ মিন হচ্ছে থেকে আর হেনা অর্থ এখানে লা গরিব মিন হেনা না এখান থেকে নিকটে অর্থাৎ এটাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল এটা কি এখান থেকে দূরে তিরত্তরে বলা হচ্ছে লা গরিব মিন হেনা না এটা এখান থেকে নিকটে এরপর জি না মিন জামান জি না মিন জামান আমরা অনেক আগে এসেছি অর্থাৎ এই আগে বলতে বোঝা যাচ্ছে অনেক পূর্বে এসেছে অনেক সময় পূর্বে সে এখানে এসেছে বা সৌদি আরব এসেছে এখানে সে না এখানে বলতে এখানে জি না বলতে বোঝা যাচ্ছে আমরা অর্থাৎ আমরা অনেক আগে এখানে এসেছি জি না মিন জামান জি না মিন জামান আমরা অনেক আগে এসেছি হোম সাকনিন ফি শারি গাবিল হোম সাকনিন অর্থাৎ হোম তারা সাকনিন অর্থাৎ তারা বসবাস করে ফি শারি গাবিল অর্থাৎ তারা গাবিল রোডে থাকে হোম সাকনিন ফি শারি গাবিল শারে শব্দ অর্থ হচ্ছে রাস্তা বা স্ট্রিট বা রোড যেটা আমরা একটু আগে বলেছি হোম সাকনিন ফি শারি গাবিল তারা গাবিল রোডে থাকে ল্যাক ক্যাথির ফি জিদ্দা ল্যাক ক্যাথির ফি জিদ্দা অর্থাৎ তুমি কি জেদ্দা অনেকদিন ধরে এসেছ ল্যাক ক্যাথির ফি জিদ্দা তুমি কি জেদ্দায় অনেকদিন ধরে এসেছ লিয়া হিনা খামসা আইয়াম লিয়া হিনা খামসা আইয়াম আমি এখানে পাঁচ দিন ধরে এসেছি আমি এখানে পাঁচ দিন ধরে এসেছি লিয়া হিনা খামসা আইয়াম হুয়া সাকিন গরিব মিন বেতনা হুয়া সাকিন গরিব মিন বেতনা সে আমাদের বাড়ির নিকটেই থাকে হুয়া 
সাইকিন অর্থাৎ সে থাকে গরিব নিকটে মিন থেকে বেত না বাইত হচ্ছে বাড়ি বা বেত হচ্ছে বাড়ি বা হচ্ছে বাড়ি আর বেত না মানে হচ্ছে আমাদের বাড়ি হুয়া সাইকিন গরিব মিন বেত না সে আমাদের বাড়ির নিকটেই থাকে হুয়া সাইকিন বাইত আন বেত না হুয়াকিন বাইত আন বেত না অর্থাৎ দূরবর্তী হওয়ার কারণ এখানে ব্যবহৃত হয়েছে আন হুয়া সে সাইকিন সে থাকে বাইত দূরে আন বেত না অর্থাৎ সে আমাদের বাড়ি থেকে দূরে থাকে আনা আখাস্ত আনা অর্থাৎ আমি আখাস্ত মানে নিয়েছি আলফ শব্দের অর্থ হচ্ছে হাজার রিয়াল হচ্ছে সৌদি আরবের যে কারেন্সি বা মানি রয়েছে সেটাকে রিয়াল বলে আনা আখাস্ত আমি নিয়েছি আলফ রিয়াল অর্থাৎ এক হাজার রিয়াল মিন আবুইয়া অর্থাৎ আমি আমার পিতা থেকে এক হাজার রিয়াল নিয়েছি আনা আখাস্ত আলফ রিয়াল মিন আবুইয়া আমি আমার পিতা থেকে এক হাজার রিয়াল নিয়েছি এশ আইনুয়ানাক এশ অর্থ হচ্ছে কি এশ অর্থ হচ্ছে কি এশ আইনুয়ানাক অর্থাৎ তোমার ঠিকানা কি আইনুয়ানাক আইনুয়ান হচ্ছে ঠিকানা আর আইনুয়ানাক তোমার ঠিকানা এশ আইনুয়ানাক তোমার ঠিকানা হুয়া যা সে আসলো হুয়া যা সে আসলো হুয়া যা সে আসলো এন্তা জিত তুমি আসলে এন্তা জিত তুমি আসলে আনা জিত আমি আসলাম আনা জিত আমি আসলাম আনা জিত আমি আসলাম এহ না জি না এহ না জি না এহ না আমরা জি না আমরা আসলাম এহ না জি না আমরা আসলাম গাবল অর্থ হচ্ছে পূর্বে গাবল অর্থ হচ্ছে পূর্বে গাবল পূর্বে মিয়া অর্থ একশো মিয়া একশো মিয়া একশো অনেক সময় কোনো কাজ একদম ঠিক মতো হয়ে গেছে বোঝাতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে মিয়া মিয়া অর্থাৎ কাজটা একদম ঠিক হয়েছে মিতেন বা মিয়া তিন অর্থাৎ হচ্ছে দুইশো মিতেন মিতেন বা মিয়া তিন শব্দের অর্থ হচ্ছে দুইশো মিয়াত মিয়াত এই শব্দ অর্থ হচ্ছে এটা হচ্ছে দুইশো এর অধিক বা বহু বচন মিয়াত দুইশো এর অধিক বা বহু বচন এরপর আমরা কিছু আরও উদাহরণ দেখব যেমন সালাস মিয়া তিন শত সালাস মিয়া তিন শত আর বা মিয়া চার শত খামসা মিয়া পাঁচ শত শীত মিয়া ছয় শত সাবা মিয়া সাত শত সেমান মিয়া আট শত এবং তিস আ মিয়া হচ্ছে নয় শত আমরা একবার পড়ি সালাস মিয়া তিন শত আর বা মিয়া চার শত খামস মিয়া পাঁচ শত শীত মিয়া ছয় শত সাবা মিয়া সাবা মিয়া সাত শত সেমান মিয়া আট শত তিসা মিয়া নয় শত আলফ এক হাজার আলফ এক হাজার আলফেন দুই হাজার আলফেন দুই হাজার এবং অ্যালাফ অ্যালাফ হচ্ছে দুই হাজারের অধিক বা বহুবচন অ্যালাফ দুই হাজার অধিক বা বহুবচন আলফ এক হাজার আলফেন দুই হাজার অ্যালাফ দুই হাজারের অধিক বা বহুবচন সুগ মার্কেট আচ্ছা আমি পে করি অর্থাৎ 
আমি বিল পে করি অর্থাৎ কোন জিনিস কেনার পরে যে টাকা বা বিল পরিশোধ করা হয় সেটাই হচ্ছে আতফা হিসাব অর্থাৎ কেনা কটা করার পরে মোট যে হিসাব করা হয় সেটা হিসাব দোকান দোকান গুমাস হচ্ছে ফেব্রিক বা কাপড় গুমাস হচ্ছে ফেব্রিক বা কাপড় আবগা আমি চাই আবগা আমি চাই লাজিম লাজিম দিয়ে সাধারণত এমন অবস্থা বোঝায় অর্থাৎ অবশ্য কর্তব্য অথবা করতেই হবে বা করতে হবে এরকম অবস্থা বোঝানোর জন্য লাজিম তো এখন আবগা আর আসুক আমি চাই যেতে আসুক কোথায় মার্কেটে লাজিম আতফা হিসাব ফি দুকান আল গুমাস অর্থাৎ কাপড়ের দোকানের বিল পে করতে হবে অর্থাৎ কাপড়ের দোকানের বিল দিতে হবে আমি মার্কেটে যেতে চাই কারণ কি করতে হবে লাজিম আতফা হিসাব ফি দুকান আল গুমাস আবগা আর আসুক লাজিম আতফা হিসাব ফি দুকান আল গুমাস আদাউর আলা আদাউর আলা আমি খোঁজ করছি অর্থাৎ কোনো জিনিস কেনার জন্য খোঁজ করা আদাউর আলা রাডিও রেডিও হারো মাক হারো মাক অর্থাৎ আমি তোমার সাথে যাব হারো মাক হারো মাক আশান আদাউর আলা রাডিও অর্থাৎ আমি তোমার সাথে যাব আশান কিসের জন্যে দেখার জন্যে আদাউর আলা রাদি অর্থাৎ রেডিও দেখার জন্যে আমি তোমার সাথে যাব অর্থাৎ সে মার্কেটে যেতে যাচ্ছিল এখন তাকে বলা হচ্ছে হারো মাক আশান আদি গুর আলা রাদিও ওয়াসাত মাঝে ওয়াসাত মাঝে রাওয়াদি অর্থাৎ রেডিওর বহুবচন দুয়ের অধিক রেডিও বোঝাচ্ছে রাওয়াদি আরিফ আমি চিনি বা আমি জানি কয়েস ভালো কয়েস ভালো আরিফ দুকান কয়েস ফি ওয়াসাত আসুক ইব ই রাওয়াদি অর্থাৎ সে রেডিও দেখার জন্য দোকানে যেতে যাচ্ছিল তখন তাকে বলা হলো যে আমি মার্কেটের মাঝে একটি দোকান চিনি যারা রেডিও বিক্রি করে আরিফ অর্থাৎ আমি জানি দোকান এর অর্থ হচ্ছে দোকান কয়েস ভালো ফি ওয়াসাত হচ্ছে মাঝে শুধু ওয়াসাত অর্থ মাঝে আর সুক মার্কেটে ইবি অর্থাৎ তারা বিক্রি করে রাওয়াদি রেডিও অর্থাৎ রেডিওর বহুবচন আরিফ দোকান কয়েস ফি ওয়াসাত আর সুক ইবি রাওয়াদি আশা আশা অর্থ হচ্ছে আমি আশা করি আশা আমি আশা করি কুল মাকান সব জায়গায় আশা ই কুন ফি ওয়াহেদ আনা দাওয়ার্থ ফি কুল মাকান আশা ই কুন ফি ওয়াহেদ আনা দাওয়ার্থ ফি কুল্লি মাকান অর্থাৎ আশা করি সেখানে একটি পাবো বা থাকবে আমি সব জায়গায় খুঁজেছি অর্থাৎ সে যখন বলল যে মার্কেটের মাঝে একটি দোকান আছে যারা রেডিও বিক্রি করে তখন সে বলছে আশা ইকুন ফি ওয়াহেদ অর্থাৎ আমি আশা করছি যে সেখানে একটি পাবো বা সেখানে একটি থাকবে আনা দা ওয়ার্থ ফি কুল্লি মাকান অর্থাৎ আমি সব জায়গায় এর আগে দেখেছি বা খোঁজ করেছি রব্বানা আমাদের প্রতিপালক রিওয়া ফেক মানে যিনি সফলতা দেন রিওয়া ফেক যিনি সফলতা দেন তো এটি হচ্ছে একটা দুয়ার মতো রব্বানা রিওয়া ফেক অর্থাৎ আল্লাহ তালা তোমাকে সফল করুন রব্বানা রিওয়া ফেক এ জায়গায় র হবে রব্বানা রিওয়া ফেক আল্লাহ তালা তোমাকে সফল করুন ইনশা আল্লাহ অর্থাৎ যদি আল্লাহ তালা চান ক্যান ফিনাস ক্যাথির হেনাক অর্থাৎ সেখানে অনেক লোক ছিল ক্যান ফিনাস ক্যাথির হেনাক ম্যাকেন ফি ওয়াক্ত সেখানে সময় ছিল না ম্যাকেন ফি ওয়াক্ত সেখানে সময় ছিল না তলাব রাদিও মিন ইন্দু তলাব রাদিও মিন ইন্দু অর্থাৎ আমি তার কাছে 
রেডিও অর্ডার করেছি তলাব দিয়ে সাধারণত কোনো জিনিস অর্ডার করা বা কোনো জিনিস দেওয়ার জন্য জিজ্ঞেস করতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে তলাব তো তলাব মানে হচ্ছে যে জিজ্ঞেস করেছিল মানে এটা অতীতে তলাব রেডিও মিন ইন্দু অর্থাৎ আমি তার কাছে একটি রেডিও অর্ডার করেছি তলাব মিন মুসাদা আমি তার কাছে সাহায্য চেয়েছিলাম তলাব মিন মুসাদা আমি তার কাছে সাহায্য চেয়েছিলাম আল হিসাব মজবুত অর্থাৎ হিসাব সঠিক বা হিসাব ঠিক আছে আল হিসাব মজবুত হাদ আহসান মাহাল মাহাল শব্দের অর্থ হচ্ছে স্টোর বা দোকান তো বলা হচ্ছে হাদা আহসান মাহাল অর্থাৎ এটা সবচেয়ে ভালো দোকান আবু তাজির ফিসুক আল গাদিমা আবু তাজির ফিসুক আল গাদিমা অর্থাৎ তার পিতা হচ্ছে কি তাজির একজন ব্যবসায়িক পুরাতন মার্কেটের অর্থাৎ তার পিতা পুরাতন মার্কেটের একজন ব্যবসায়ী আবু তাজের ফিসুক আল গাদিমা তিলফিজিয়ন টেলিভিশন তাজির ব্যবসায়ী মাহাল স্টোর বা দোকান মজবুত সঠিক বা ঠিক আছে তলাব অর্থাৎ কোনো কিছুর জন্য চাওয়া বা অর্ডার করা তলাব আবগা রোহ আসুক অর্থাৎ আমি মার্কেটে যেতে চাই আবগা রোহ আসুক আমি মার্কেটে যেতে চাই আবগা রুহ আল মাহাল আমি স্টোরে বা দোকানে যেতে চাই অর্থাৎ আমরা এই প্যাটার্নে সব কয়েকটি বাক্য অনুসরণ করব যাতে করে বিষয়টি আমাদের জন্য সহজ হয়ে যায় আবগা রুহ আল মাহাল আমি স্টোরে বা দোকানে যেতে চাই আবার আবগা রুহ আর দোকান আমি দোকানে যেতে চাই একইভাবে জাস্ট আবগা রুহ আমি যেতে চাই এরপর যেখানে যেতে চাই তার স্থানটি এখানে বলতে হবে যেমন আবগা রুহ আল মিস্তাশফা অর্থাৎ আমি হাসপাতালে যেতে চাই আবগারু মাহাত আল বেঞ্জিন অর্থাৎ আমি কই যেতে চাই গ্যাস স্টেশন অর্থাৎ যেখানে গাড়িতে তেল নেওয়া হয় ফিলিং স্টেশন সেখানে যেতে চাই আবগারু মাহাত আল বেঞ্জিন আবার আবগারু মাহাল্লার রাওয়াদি অর্থাৎ আমি রেডিওর স্টোরে বা রেডিওর দোকানে যেতে চাই আবগারু মাহাল্লার রাওয়াদি আরাফ দোকান কোয়াইস ফি আউবাল আসুক অর্থাৎ আমি মার্কেটের শুরুতে একটি ভালো দোকান চিনি এর পূর্বে আমরা বলেছিলাম যে আমি এর পূর্বে আমরা বলেছিলাম যে মার্কেটের মাঝে একটি দোকান রয়েছে যারা রেডিও বিক্রি করে এখন আমরা বলছি যে আরাফ দোকান অর্থাৎ আমি দোকান চিনি কোয়াইস ভালো ফি আউবাল আসুক অর্থাৎ মার্কেটের শুরুতে একটি দোকান রয়েছে যেটি ভালো আরাফ দোকান কোয়াইস ফি আউ্বাল আসুক আবার একইভাবে আরাফ দোকান কোয়াইস ফি সুক আল গাদিমা আরাফ দোকান কোয়াইস ফি সুক আল গাদিমা আমি পুরাতন মার্কেট একটি ভালো দোকান চিনি আরাফ দোকান কোয়াইস ফি সুক আল গাদিমা আরাফ দোকান কোয়াইস ফি সুক আল জাদিদা আমি নতুন মার্কেট একটি ভালো দোকান চিনি অর্থাৎ একই প্যাটার্নে জাস্ট একটি পরিবর্তন করে আমরা নতুন নতুন বাক্য অনুসরণ করছি আশা করি ইনশাল্লাহ এটি আপনাদের উপকার আসবে আর আফ দোকান কোয়াইস ফি সুগ আল জাদিদা জাদিদা শব্দের অর্থ হচ্ছে নতুন আর একটু পরে আমরা যেটা দেখেছিলাম গাদিমা এর অর্থ হচ্ছে পুরাতন আসা ইকুন ফি ওয়াহেদ আসা ইকুন ফি ওয়াহেদ অর্থাৎ আমি আশা করছি সেখানে একটা থাকবে আসা ইকুন ফি ওয়াক্ত আমি আশা করছি সেখানে সময় থাকবে আসা ইকুন এসব অর্থ হচ্ছে আমি আশা করছি আসা ইকুন ফি ওয়াক্ত আমি আশা করছি সেখানে সময় থাকবে ফি দিয়ে সাধারণত থাকা বোঝায় অর্থাৎ কোনো জিনিস থাকা বোঝায় আসানু ওয়াসাল বেদ্রি এই জায়গায় আসানু যার কারণ হবে আমরা আশা করছি যে আমরা আশা করছি আমরা আগে পৌঁছাবো আসানু ওয়াসাল বেদ্রি আমরা আশা করছি আমরা আগে পৌঁছাবো আসান খাল্লাস আস সুগল গরিব আমরা আশা করছি আমরা খুব শীঘ্রই কাজটি শেষ করব আসান খাল্লাস আস সুগল গরিব আমরা আশা করছি আমরা খুব শীঘ্রই কাজটি শেষ করব আসা আকদার আতলুব সাইয়ারা আমি আশা করছি আমি একটি গাড়ির অর্ডার করতে পারব অর্থাৎ গাড়ি কেনার জন্য অর্ডার করতে পারবে তো একইভাবে আসা আকদার আসা আকদার আতলুব এই সাইয়ারার জায়গায় অন্য যেটি কেনার প্রয়োজন 
যেমন আসা আকদার আতলব গালাম অর্থাৎ আমি একটি কলম কেনার জন্য অর্ডার করতে পারবো আনা দাউবর্থ ফিকুল্লি মাকান অর্থাৎ আমি সব জায়গায় খুঁজেছিলাম অর্থাৎ একটি জিনিস বা কেনার জন্য সে বিভিন্ন জায়গায় খোঁজ করেছিল আনা দাউবার্থ ফি কুল্লি মাকান আনা দাউবার্থ ফি কুল্লি মাহাল অর্থাৎ আমি সব স্টোর বা দোকানে দেখেছিলাম বা খুঁজেছিলাম আনা দাউবার্থ ফি কুল্লি মাহাল হুয়া দাউবার ফি কুল্লি মাকান সে সব জায়গায় দেখেছিল বা খুঁজেছিল হুয়া দাউবার ফি কুল্লি মাকান গুল এর অর্থ হচ্ছে বলো আর ইংরেজিতে হচ্ছে সে অথবা টেল এরপর ইক্যাল্লিফ ইক্যাল্লিফ শব্দের অর্থ হচ্ছে মূল্য বা দাম বা আর ইংরেজিতে হচ্ছে কস্ট ইক্যাল্লিফ মূল্য বা দাম গুল হ্যা দ্য ইক্যাল্লিফ কাম অর্থ হচ্ছে আমাকে বলো এটার মূল্য কত গুল হ্যা দ্য ইক্যাল্লিফ কাম টেল মি হাউ মাচ ডাজ দিস কস্ট তো এই ভিডিও লিসেন্টির শেষে আমরা যে বিষয়গুলো আলোচনা করব সেই বিষয়ে সংক্ষিপ্ত কিছু রুলস বা নিয়ম কানুনও আলোচনা করা হবে ইনশাল্লাহ যাতে করে আপনাদের বুঝতে আরও সহজ হয় রাখিস সস্তা বা চিপ বালা এর অর্থ হচ্ছে সারা বা ব্যতিরেকে আর ইংরেজিতে হচ্ছে উইদাউট ফুলুস এর শব্দের অর্থ হচ্ছে মানি অর্থ বা টাকা অর্থাৎ কারেন্সি বোঝায় হাদা রাখিস বেলা ফুলুস অর্থ হচ্ছে এটা সস্তা কোনো চার্জ নেই অর্থাৎ এর মূল্যের সাথে বাড়তি কোনো ফি বা চার্জ নেই হাদা রাখিস বেলা ফুলুস দিস ইজ চিপ নো চার্জ এরপর জিজ্ঞেস করা হচ্ছে ইয়ানি গাদ্দেশ ইয়ানি গাদ্দেশ অর্থাৎ হচ্ছে তাহলে দাম কত ইয়ানি গাদ্দেশ তাহলে দাম কত সো হাউ মাচ ইসরিন রিয়াল বাস ইসরিন রিয়াল বাস শুধু বাস শব্দের অর্থ হচ্ছে অনলি ইসরিন শব্দের অর্থ বিশ তো মাত্র বিশ রিয়াল বা টোয়েন্টি রিয়ালস মাগুল এই শব্দের অর্থ হচ্ছে বিশ্বাস্য বা বিশ্বাসযোগ্য বা বিলিভেবল মাগুল আর মু মাগুল শব্দের অর্থ হচ্ছে অবিশ্বাস্য বা আনবিলিভেবল গ্যালি এর শব্দের অর্থ হচ্ছে দামি বা এক্সপেন্সিভ আদ্দি এর শব্দের অর্থ হচ্ছে আমি দেই বা আই গিভ যেহেতু দোকানদার তাকে বলেছিল যে এর দাম হচ্ছে টোয়েন্টি রিয়ালস অনলি তো যার কারণে সে বলছে যে মু মা গুল অবিশ্বাস্য হ্যাঁ দামার গালি এটা অনেক দামি অ্যানা আদ্দিক আসার আনা শব্দের অর্থ হচ্ছে আমি আদ্দিক অর্থ তোমাকে দিব আসার মানে হচ্ছে দশ অর্থাৎ আমি তোমাকে দশ রিয়াল দিব মু মা গুল অবিশ্বাস্য আনবিলিভেবল হাদা মাররা মাররা শব্দের অর্থ অনেক বেশি গালি শব্দের অর্থ হচ্ছে দামি হাদা মাররা গালি অ্যানা আদ্দিক আসার অবিশ্বাস্য এটা অনেক দামি আমি তোমাকে দশ রিয়াল দেব আনবিলিভেবল দ্যাটস ভেরি এক্সপেন্সিভ আই উইল গিভ ইউ টেন লা এর শব্দ অর্থ হচ্ছে না না বা নো নো কালাম কথা বা স্পিচ বা বক্তব্য বিকাম আখির কালাম যিনি ক্রয় করতেছিলেন দোকানদারকে আবার জিজ্ঞেস করলেন তাহলে কত শেষ কথা অর্থাৎ শেষ দাম বলো বিকাম আখির কালাম হাউ মাচ দেন ফাইনাল প্রাইস হাতির শব্দের অর্থ হচ্ছে তোমার খাতিরে বা তোমার জন্যে যেমন অনেক সময় দোকানদার বলে যে আপনার জন্য আমি এই জিনিসটির দাম কমিয়ে দিলাম বা এরকম বলছি তো এটার ইংরেজি হচ্ছে সেক এস এ কে এরপরে যেহেতু যিনি কিনতে আসছিলেন উনি বললেন যে এটার দাম অনেক বেশি যার কারণে দোকানদার বলছে তাই এপ আসান খাতরক তোমার জন্য বা তোমার খাতিরে তামান তাস মানে হচ্ছে আঠারো রিয়াল তো সৌদি উচ্চারণে নাম্বার কিভাবে উচ্চারণ করা হয় এক থেকে বিশ পর্যন্ত এই বিষয়ে আমাদের একটি আলাদা ভিডিও রয়েছে যারা এখনও দেখেননি বা যারা নতুন তারা ভিডিওটি চাইলে দেখে নিতে পারেন ইনশাআল্লাহ ভিডিওটির লিঙ্ক আমাদের ডিসক্রিপশনে দেওয়া থাকবে তো তাই এব আসান খাতরক ঠিক আছে শুধু তোমার জন্যে তেমন তা আস অর্থাৎ আঠারো রিয়াল ওকে জাস্ট ফর ইউ এইটিন খালাস এর অর্থ হচ্ছে শেষ বা ফিনিশড 
তো এরপর যিনি কিনতে গিয়েছিলেন উনি বলছেন স্নাস তাই এব অর্থাৎ বারো রিয়াল ঠিক আছে তখন উনি খেয়াল করলেন যে দোকানদার তাতেও রাজি হচ্ছে না তখন বললেন যে হামেস নাস ওয়া খালাস অর্থাৎ পনেরো রিয়াল আর এটাই শেষ অর্থাৎ এর চেয়ে বেশি আমি দিতে পারব না তো স্নাস তাই এব হামেস নাস ওয়া খালাস টুয়েলভ ওকে ফিফটিন অ্যান্ড দ্যাটস ইট মা ব্রুক শব্দের অর্থ হচ্ছে অভিনন্দন বা কনগ্রাচুলেশন তাই এব মা ব্রুক অর্থাৎ দোকানদার তার ওই বারো রিয়াল না হয়ে পনেরো রিয়ালের প্রস্তাবে রাজি হয়ে বলছে যে মা ব্রুক ঠিক আছে আপনাকে অভিনন্দন অর্থাৎ আমি এই দামে বিক্রয় করতে রাজি হয়েছি তাই এব মা ব্রুক ঠিক আছে অভিনন্দন ওকে কনগ্রাচুলেশন তো যেহেতু সে তাকে মাবরুক বলেছে তার কারণে প্রত্যুত্তর সে বলছে আল্লাহ ইয়াবারিক ফিক অর্থাৎ ধন্যবাদ আল্লাহ তোমার কল্যাণ করুক থ্যাংকস মে আল্লাহ ব্লেস ইউ তো এখন আমরা যে বাক্যগুলো অনুশীলন করলাম তো সেই বাক্যগুলোর আদলে আরও কিছু বাক্য বাড়তি কিছু বাক্য আমরা অনুশীলন করব যেমন হাদা বাসরা গুরুষ নুস রিয়াল এটা দশ গুরুষ রিয়ালের অর্ধেক গুরুস বিষয়ে আমরা এই ভিডিওটির শেষে আলোচনা করব ইনশাল্লাহ তো হাদা বা আশরা গুরুস এটা দশ গুরুস নুস রিয়াল অর্থাৎ নুস শব্দের অর্থ হচ্ছে অর্ধেক নুস রিয়াল অর্থাৎ রিয়ালের অর্ধেক দিস ইস টেন পিয়াস্টারেস হাফ এ রিয়াল তো এখানে একটা নোট হিসেবে আমি লিখে দিয়েছি একশো দি রিয়ালে মোট টোয়েন্টি অর্থাৎ বিশ গুরুস বা পিয়াস্টারেস থাকে এল ফুলুস মুহিম্মা এল ফুলুস মুহিম্মা অর্থাৎ টাকা গুরুত্বপূর্ণ ম্যান ইজ ইম্পর্টেন্ট রোহ আসেন খত্র অর্থাৎ তার খাতিরে যাও রোহ আসেন খত্র তার খাতিরে যাও গো ফর হিজ সেইক মুমকিন দিদি নিরিয়ালেন মুমকিন শব্দের অর্থ হচ্ছে যে হতে পারে বা দিতে পারো এরকম সিচুয়েশন বোঝানোর জন্য তো মুমকিন তুমি কি আমাকে দুই রিয়াল দিতে পারো মুমকিন তিদিন ই রিয়ালেন এটা আগে আমরা দেখেছিলাম যে আর্ধেক অর্থাৎ আমি তোমাকে দিব এই জায়গায় হচ্ছে তিদিন অর্থাৎ তুমি আমাকে দিতে পারো তো মুমকিন তিদিন ই রিয়ালেন তুমি কি আমাকে দুই রিয়াল দিতে পারো ক্যান ইউ গিভ মি টু রিয়ালস মেবরুক আলাসাইয়ার অজাদি ইদা অর্থাৎ কাউকে অভিনন্দন জানানো হচ্ছে তার নতুন কিছু বিষয়ের জন্য যেমন এই জায়গায় সে নতুন গাড়ি ক্রয় করেছে তো তাকে অভিনন্দন জানিয়ে বলা হচ্ছে মেবরুক আলাসাইয়ারা জাদিদা নতুন গাড়ের জন্য অভিনন্দন কংগ্রেসাইশন অন দ্য নিউ কার এল কিতাব ক্যালেফনি তামানিয়া রিয়াল তো এই বইটি কিনতে আট রিয়াল লেগেছে এল কিতাব ক্যালেফনি তামানিয়া রিয়াল এই বইটি কিনতে আট রিয়াল লেগেছে দিস বুক কস্ট মে এইট রিয়ালস শের মাগুল শের মাগুল অর্থাৎ মূল্য যুক্তিসঙ্গত বা মূল্য বিশ্বাসযোগ্য অর্থাৎ এমন একটা দাম যেটা বিশ্বাসযোগ্য বা যুক্তিসঙ্গত শুধু শের শব্দের অর্থ হচ্ছে মূল্য বা প্রাইস শের মাহদুদ শব্দের অর্থ হচ্ছে ফিক্সড প্রাইস অর্থাৎ অনেক দোকানে যেমন লেখা থাকে ফিক্সড প্রাইস অর্থাৎ যে দাম লেখা আছে সেটাই তো শেয়ার মাহদুদ ফিক্সড প্রাইস সারাফ ফুলুস ক্যাথির সালাফ ফুলুস ক্যাথির অর্থাৎ আমি অনেক টাকা খরচ করেছি আই স্পেন্ড এ লট অফ মানি এই খিদমা তানিয়া এই খিদমা তানিয়া অর্থাৎ এটা সাধারণত কোনো সার্ভিস বা কোনো সাহায্য দেওয়ার ক্ষেত্রে যেমন দোকানে কোনো কাস্টমার আসলে তাকে যে বলতে পারে সাজ আই খেদমা অর্থাৎ আপনাকে কী সহযোগিতা করতে পারি অথবা তার যদি একটা জিনিস প্রয়োজন পূরণ হওয়ার পরে আরও দ্বিতীয় আর কোনো বা অন্য কোনো সহযোগিতা লাগবে কি না সেই ক্ষেত্রে আই খেদমা তা নিয়া অর্থাৎ আর কোনো সহযোগিতা এনিথিং এলস অর্থাৎ এনি আদার সার্ভিস তো এখন এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা যে বিষয়গুলো পড়লাম সেই বিষয়ের মধ্যে কিছু রুলস আমরা সংক্ষিপ্ত আকারে আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ শুরুতে আমরা এই শব্দটি দেখেছিলাম গুল এর অর্থ হচ্ছে বলো 
এটা সাধারণত ঘরোয়া পরিবেশে ব্যবহৃত হয় অর্থাৎ বন্ধুবান্ধব বা ঘরোয়া পরিবেশ যেমন দোকানদারের সাথে আলোচনা করার ক্ষেত্রে অর্থাৎ যেটা আনঅফিসিয়াল কথাবার্তা সে জায়গায় এই গুল শব্দটি ব্যবহৃত হয় তবে অফিসিয়াল ক্ষেত্রে কিন্তু গুল ব্যবহৃত হয় না অর্থাৎ গুল বলা যাবে না যেমন আগুল যদি বলি তাহলে অর্থ হচ্ছে আমি বলি বালা শব্দের অর্থ হচ্ছে সারা বা ব্যতি রেখে এটা অর্থাৎ যেসব জিনিসের কোনো প্রাণ নেই সেসব জিনিসের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় যেমন আমরা দেখেছিলাম একটু আগে রহ বেলা ফুলুস অর্থাৎ সে টাকা ছাড়াই গিয়েছে আর যদি মানুষ হয় অর্থাৎ মানুষকে ছাড়া গিয়েছে তাহলে মানুষকে ছাড়ার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হবে মিন ঘির যেমন রহ মিন ঘির আহু রহ মিন ঘির আখে অর্থাৎ সে তার ভাইকে ছাড়াই গিয়েছে আমরা যেমন দেখেছিলাম কাম অথবা গাদ্দিস শুধু মূল্য জিজ্ঞাসা করার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে থাকে তো আপনি শুধু মূল্য জিজ্ঞাসা করার ক্ষেত্রেই গাদ্দিসও বলতে পারেন কামও বলতে পারেন তবে বহুল প্রচলিত হচ্ছে বিকাম তো একটু আগে আমরা বলেছিলাম যে গুরুর সম্পর্কে আমরা ভিডিওটি শেষে আলোচনা করব তো সৌদি আরবের কারেন্সি হচ্ছে রিয়াল অর্থাৎ সৌদি আরবের যে টাকা বা অর্থ সেটাকে রিয়াল বলা হয় তো এক রিয়াল সমান হচ্ছে বিশ গুরুস এক রিয়াল সমান টোয়েন্টি গুরুস এক বছনে এই গুরুসকে বলা হয় গার্ডস আর দুইটি হলে বলা হয় গার্ডসেন গার্ডসেন তো এক গার্ডস সমান হচ্ছে পাঁচ হালালা এক গার্ডস সমান পাঁচ হালালা বা হালালাত আর এক রিয়াল সমান হবে একশো হালালাত আদ্দা অর্থ কোনো কিছু দেওয়া আদ্দা অর্থ কোনো কিছু দেওয়া যেমন আদ্দানি সে আমাকে দিল বা আদ্দুহুম তারা তাদের দিল আবার আমরা আমাদের ভিডিও লিসেন্টিতে দেখেছিলাম আদ্দিক অর্থাৎ আমি তোমাকে দিব তো আদ্দা এই শব্দ বেশি শোনা যায় মক্কাতে আর এরপর শেষে আমরা যেমন দেখলাম যে আইয়া খিদমা তানিয়া তো তানি শব্দের অর্থ হচ্ছে মূলত দ্বিতীয় অর্থাৎ শুধু শাব্দিক অর্থের বোঝা হচ্ছে দ্বিতীয় কিন্তু কথ্য ভাষায় এ যখন এই তানি শব্দের ব্যবহৃত হয় যেমন আইয়া খিদমা তানিয়া এ জায়গায় তানিয়া দিয়ে বোঝায় অর্থাৎ আরও বা অন্য যেমন অন্য কোনো কিছু লাগবে অন্য কোনো সাহায্য লাগবে অন্য কোনো সার্ভিস লাগবে বা অন্য কোনো বিষয় লাগবে আপনার আইয়া খিদমা তানিয়া আমর বয়স ক্যাম ওমরাক আপনার বয়স কত ঈদ ছুটির দিন সাধারণত ঈদ দিয়ে আনন্দ কোনো ছুটির দিন বোঝানো হয়ে থাকে মিলাদ এর অর্থ হচ্ছে জন্ম যেই যেই দিয়ে বোঝায় অর্থাৎ যেটা সামনে আসবে বা এর পরে যেটা আসতে আসতেছে সামনে সেটাই হচ্ছে জেই এনআইআর সাউদিরা সাধারণত যখন ফরেনার অর্থাৎ বিদেশিদের সাথে কথা বলে তখন তারা ইংরেজি মাসগুলোকে একটু ভিন্ন আঙ্গিকে আরবিতে উচ্চারণ করে থাকে তো আমি ভিডিওটির একটু পরেই এই বারোটি মাস সাউদিরা আরবিতে কিভাবে বলে থাকে সেটা আলোচনা করবে ইনশাআল্লাহ তো ওই জায়গায় একটু আগে আমরা দেখলাম যে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল কাম অমরাক অর্থাৎ তোমার বয়স কত তো ওই প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে অমরি খামসা ও ইশরিন সানা অর্থাৎ আমার বয়স হচ্ছে পঁচিশ বছর এরপর বলছে ঈদ মিলাদি অর্থাৎ আমার জন্মদিন ঈদ মিলাদি মানে হচ্ছে আমার জন্মদিন কবে হাইকুন আশাহর আল জাইফি এনায়ার অর্থাৎ হাইকুন শব্দটি ব্যবহৃত হয় কখন যখন যেটা সামনে আসবে অর্থাৎ পরিণত হবে এরকম সিচুয়েশনের ক্ষেত্রে হাইকুন ব্যবহৃত হয়ে থাকে তো ঈদ মিলাদি হাইকুন আশাহর আল জাই ফি এনায়ার অর্থাৎ আমার জন্মদিন হবে আসছে জানুয়ারি মাসে শাহর এর অর্থ হচ্ছে মাস আল জাই অর্থাৎ সামনে পরবর্তীতে যেটি আসতেছে ফি এনায়ার জানুয়ারি মাসে একবার বড় মূলুত জন্মগ্রহণ করেছিলাম অর্থাৎ যখন জন্মগ্রহণ করা হয়েছে 
আনা আকবর মিন্নাক অর্থাৎ আমি তোমার চেয়ে বড় অর্থাৎ বয়সে বড় আনা মৌলুদ অর্থাৎ আমি জন্মগ্রহণ করেছিলাম ফি আম সাউদিরা যখন কোনো শাল বলে তখন এর শুরুতে আম শব্দটি ব্যবহার করে আম অর্থাৎ ফি আম আলফ তিস আমিয়া তামানিয়া ও আরবাইন অর্থাৎ উনিশশো সালে অর্থাৎ আমি তোমার চেয়ে বড় আমি উনিশশো সালে জন্মগ্রহণ করেছি তো সাউদি উচ্চারণে সংখ্যাকে কিভাবে উচ্চারণ করা হয়ে থাকে এই বিষয়ে আমাদের ভিন্ন একটি লিসন রয়েছে আমরা সেই ভিডিওটির লিঙ্ক এই ভিডিও ডিসক্রিপশনে দিয়ে দেবেন ইনশাল্লাহ আপনারা না দেখে থাকলে সেই ভিডিওটি দেখে নিতে পারেন সেহি সত্যি অর্থাৎ সে যখন বলল যে আমার জন্ম উনিশ সালে তখন সে বলল যে সাহাই যেমন আমরা অনেক সময় বলে থাকি যে রিয়েলি অথবা সত্যি কি তাই তো এরকম সাহাই এ বা ইওয়া মানে হচ্ছে হা এটা সার্বদিক কথোপকথনে ব্যবহৃত হয়ে থাকে ইওয়া বা এ অ্যান একবার মিন্নাক আমি তোমার চেয়ে বড় বিসানা তিন দুই বছরের সানা এক বছর শুধু সানা তিন দিয়ে বোঝাতো দুই বছর আর আমি তোমার চেয়ে দুই বছরের বড় আনা একবার মিন্নাক বিছানা তিন এরপর সে আর বলছে আনা একবার আখওয়ানি অর্থাৎ আমার ভাইদের মধ্যে আমি সবচেয়ে বড় উমরু তালাতা সিনিন উনুস উমরু তালাতা সিনিন উনুস তার বয়স সাড়ে তিন বছর নুস দিয়ে সাধারণত বোঝায় অর্ধেক উমরু তেলায়াতা সিনিন উনুস তার বয়স সাড়ে তিন বছর উমরু আহদেশ সানা তার বয়স এগারো বছর তো আহদেশ এই শব্দ দিয়ে এগারো বোঝায় তো আপনারা ওই সংখ্যার ধারণা সাবদি উচ্চারণের সংখ্যা কীভাবে বলা হয় তাই সেই ভিডিওটি দেখে নিলে এই সংখ্যাগুলো বুঝতে আরও সহজ হবে ইনশাআল্লাহ উমরু আহদেশ সানা অর্থাৎ তার বয়স এগারো বছর ঈদ মিলাদি বাদ বুকরা অর্থাৎ আমার জন্মদিন হচ্ছে আগামী পরশু দিন বাদ বুকরা বুকরা মানে হচ্ছে আগামীকালের পরের দিন যেটা আমাদের দেশীয়ভাবে আমরা বলে থাকি পরশু দিন তো আমার জন্মদিন আগামী পরশু দিন ঈদ মিলাদি বাদ বুকরা বুকরা শব্দের অর্থ হচ্ছে আগামীকাল বাদ মানে হচ্ছে এর পরে অর্থাৎ বাদ বুকরা আগামীকালের পরে ইয়াল্লা আনরু আল উজবু আল জেই ইয়াল্লা শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে অর্থাৎ চলো যাই বা তাড়াতাড়ি করার বা তাড়াতাড়ি এরকম সিচুয়েশন বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে তো এই জায়গায় বলা হচ্ছে ইয়াল্লা এনরু আল উজবু আল জাই অর্থাৎ যাই যে শব্দটি আমরা পূর্বে বলেছিলাম যে সামনে যেটি আসছে বা পরবর্তীতে যেটি আসবে সেটি বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয় যাই তো এয়ারলাইন রু আলুজ বাল যাই অর্থাৎ চলো পরবর্তী সপ্তাহে যাই ইয়াল্লা নিমশি ইয়াল্লা নিমশি অর্থাৎ চলো যাই অর্থাৎ কোনো স্থান থেকে চলে যাওয়া অর্থে বা প্রস্থান করা অর্থে ইয়াল্লা নিমশি হাদা আজমল এটা অনেক বেশি সুন্দর তো ইতিপূর্বে আমরা শিখেছিলাম জামিল তো জামিলের চেয়েও আরও বেশি সুন্দর হচ্ছে আজমল হ্যাদা আজমল হ্যাদাল কিতাব আর খাস এই বইটি সবচেয়ে সস্তা বা কম দামি তো রাখিস শব্দের অর্থ হচ্ছে সস্তা আর আর খাস আরও বেশি সস্তা অর্থাৎ সবচেয়ে সস্তা হ্যাদাল কিতাব আর খাস এই বইটি সবচেয়ে সস্তা বা কম দামি এনআইয়ের তো আমরা এখন সাউদিরা ইংরেজি যে মাসগুলো রয়েছে সেই মাসগুলো তারা আরবিতে কথোপকথনের সময় কিভাবে বলে থাকে সেটা আমরা এক নজরে দেখে নেবেন ইনশাআল্লাহ এনআইয়ের জানুয়ারি ফেব্রুয়ারির ফেব্রুয়ারি মারিস মার্চ এপ্রিল এপ্রিল মায়ু মে ইউনিয়া জুন ইউলিয়া জুলাই আগস্টাস আগস্ট 
സെപ്റ്റംബർ സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ ഒക്ടോബർ നവംബർ നവംബർ ഡിസംബർ ഡിസംബർ മിന്നി അമർ থেকে ইয়াল্লা চলো যাই বা তাড়াতাড়ি যেটা আমরা একটু পরে বললাম যে ইয়াল্লা এই শব্দটি এই এরকম অবস্থার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে থাকে ইয়াল্লা রোহ অর্থাৎ যাও তাড়াতাড়ি যাও এরপর আমরা তিনটি কথোপকথন অনুশীলন করব ইনশাল্লাহ তো প্রথমেই প্রথম কথোপকথনটি হচ্ছে মেতা ঈদ মিলাদ ওয়ালাদাক অর্থাৎ তোমার ছেলের জন্মদিন কবে মেতা কখন ঈদ মিলাদ জন্মদিন ওয়ালাদাক তোমার ছেলের তোমার ছেলের জন্মদিন কবে হবে ঈদ মিলাদ ওয়ালাদি অর্থাৎ আমার ছেলের জন্মদিন আল উসবু আলাজাই অর্থাৎ আমার ছেলের জন্মদিন হবে সামনে যে পর সপ্তাহটি আসছে সেই সপ্তাহে এর জন্য যেই শব্দটি এখানে ব্যবহৃত হয়েছে তো ঈদ মিলাদ ওয়ালাদি আল উসবু উসবু শব্দার্থ আমরা এর আগেও অনেকগুলো ভিডিওতে বলেছি উসবু শব্দার্থ হচ্ছে সপ্তাহ ঈদ মিলাদ ওয়ালাদি আল উসবু আলা জাই অর্থাৎ আমার ছেলের জন্মদিন পরবর্তী সপ্তাহে কেম রোহ তার বয়স কত খামসা সিনিন তার বয়স হচ্ছে পাঁচ বছর হাইকুন সিত্তা ইসনিন বাদ উসবু অর্থাৎ এক সপ্তাহ পরে তার বয়স ছয় বছর হবে ইতিপূর্বে আমরা বলেছিলাম যে হাইকুন শব্দটি এমন পরিস্থিতিতে ব্যবহৃত হয় যখন সামনে একটি বিষয় আসতেছে অর্থাৎ নির্ধারিত যেটি সামনে আসবে বা পরিণত হবে এরকম ক্ষেত্রে হাইকুন ব্যবহৃত হয় যেমন খামসা সিনিন পাঁচ বছর হাইকুন সিত্তা ইসনিন বাদ উসবু এক সপ্তাহ পরে সে ছয় হবে সিত্তা সিনিন ছয় বছর হুয়া কেবির সে অনেক বড় হয়ে গেছে ইউয়া হা একবার মিন বিন্তি তালাত সিনিন আমার মেয়ের চেয়ে তিন বছরের বড় তালাত ওর অর্থ হচ্ছে তিন ইফতিসা উই এখন আমরা পড়ছি দুই নাম্বার কথোপকথন ইফতিসা উই অর্থাৎ তুমি কি করছো লাজিম আর রোহ আল মাকতাব আমাকে অফিসে যেতে হবে সেহি সত্যি লাজিম আশুফ ওয়াহদি হেনাক অর্থাৎ আমাকে সেখানে একজনের সাথে দেখা করতে হবে লাজিম আশুফ অর্থাৎ আমার দেখা করতে হবে ওয়াহদি একজনের সাথে হেনাক সেখানে লাজিম আশুফ ওয়াহদি হেনাক সাহা কামিজি অর্থাৎ সে কখন আসবে অর্থাৎ তুমি যার সাথে দেখা করতে যাচ্ছ সে কখন আসবে গেরিব এই তো এখনই লাজিম আস্তাজিন একটু পরেই তো এরপর সে বলছে লাজিম আস্তাজিন মানে আমাকে এখন মাফ করবেন আমি আর আপনাকে সময় দিতে পারছি না যেহেতু আমাকে সেখানে যেতে হচ্ছে এর জন্য সে বলছে লাজিম আস্তাজিন তো সে বলছে তাফাদ্দাল ঠিক আছে যান এরপর আমরা পড়ব তিন নং কথোপকথন লাজিম না খুদু সাইয়ার আমাদের কি গাড়িটি নিতে হবে লাজিম না খুদু অর্থাৎ আমাদের নিতে হবে সাইয়ার গাড়িটি লাজিম না খুদু সাইয়ার আমাদের কি কি গাড়িটি নিতে হবে লা আজন্য দরুরি আজন্য অর্থ হচ্ছে আমি মনে করি আজন্য আমি মনে করি দরুরি জরুরি বা প্রয়োজন না আমি এটা প্রয়োজন মনে করছি না মুমকিন অনুরোহ মেন হয় না অর্থাৎ আমরা কি এখান থেকে এই পদ্ধে যেতে পারি মুমকিন এনরোহ মেন হয় না এখান থেকে এনরোহ আমরা যাই মুমকিন অর্থাৎ একটা সম্ভাবনাময় পরিবেশ যার কারণে মুমকিন আমরা কি এখান থেকে এই পদ্ধে যেতে পারি তো বান অবশ্যই হায়দা শাহি তাইয়েব এই রাস্তাটি অনেক ভালো ইউদ্দি আল বেরিদ গেরিব বিন আল বাঙ্ক হাগ্গি অর্থাৎ এটা অর্থাৎ এই রাস্তাটি পোস্ট অফিসের পাশ দিয়ে গেছে আর এটা হচ্ছে কি আমার অফিসের কাছে অর্থাৎ গেরিব মিনাল ব্যাংক হাগ্গি এটা আমার 
ব্যাংক যে অফিস সেই ব্যাংক অফিসের কাছে এই রুট দিয়ে গেলে কাছে হবে তো এটাই সেখানে বলা হচ্ছে তা পান অবশ্যই হাদা শাড়ি তাইয়েব এই রাস্তাটি অনেক ভালো বা এই রাস্তাটি ভালো ইয়দ্দি আলবারিদ গেরিব মিনাল ব্যাংক হাগ্গি হাগ্গি অর্থ আমার যেমন যদি বলেন হাগ্গি জাওয়াল এটা আমার মোবাইল হাদা হামশাই এই জায়গায় যে একটি শব্দ বাদ পড়ে সেটা হবে ইউয়া ইউয়া হাদা হামশাই হা সেটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ তো আমরা আরেকটি বিষয় যেটা পূর্বে বলতে ভুলে গেছি তা যার কারণে আমরা এটি পরে অ্যাড করেছি কাম শব্দটির পরে যে শব্দটি আসবে সেই শব্দ সব সময় সিঙ্গুলার হবে যেমন কাম সানা অর্থাৎ কত বছর আবার কাম কিতাব কতগুলো বই যদিও প্রশ্নের ধরনে দেখা যাচ্ছে যে এটা প্লোরাল বা বহু বছর বোঝাচ্ছে কিন্তু কাম শব্দটির পর যে শব্দটি আছে সেটি সবসময় এক বচন হয়ে থাকে তো কাম কিতাব কতগুলো বই কাম ওয়াহিদ অর্থাৎ কতজন অর্থাৎ কতজন মানুষ কাম ওয়াহিদ আজাব ভালো লেগেছে আজাব ভালো লেগেছে হ্যাঁ দা আজাব নি বিকাম অর্থাৎ এটা আমার ভালো লেগেছে দাম কত দোকানে যাওয়ার পরে কোনো জিনিস দেখে ভালো লাগার পর বিক্রেতাকে বলা হচ্ছে হ্যাঁ দা আজাব নি বিকাম এটা আমার ভালো লেগেছে দাম কত মিত আকিদ অর্থাৎ অবশ্যই অথবা শিওর তো দোকানদার বলছে অ্যানা ম্যানা মিতা আকিদ অর্থাৎ আমি ঠিক শিওর না মানে তাকে দাম জিজ্ঞেস করা হয়েছিল সে ঠিক শিওর না সে বলছে ইস্তান না সোয়াইয়া অর্থাৎ একটু অপেক্ষা করুন অর্থাৎ সে দাম দেখে নিয়ে এরপর তাকে বলছে আশারা রিয়াল তো একবারে বললে এরকম অ্যানা ম্যানা মিতা আকিদ ইস্তান না সোয়াইয়া আশারা রিয়াল অর্থাৎ আমি ঠিক শিওর না একটু সময় অপেক্ষা করুন দশ রিয়াল এরপর যিনি দাম শুনে কিনতে গিয়েছিলেন উনি বলছেন হ্যাদা ক্যাথিয়ার গুল্লি সায়ার আহসেন ওয়াল্লামা আশতারি শাই অর্থাৎ হ্যাদা ক্যাথির মানে উনি বলছেন যে এই দামটা অনেক অনেক বেশি দাম বলতেছ তুমি গুল্লি সায়ার আহসান অর্থাৎ ভালো একটা দাম বলো ওয়াল্লা মা আস্তারি সাই আস্তারি অর্থ হচ্ছে আমি ক্রয় করি বা আমি কিনি আর মা অর্থ হচ্ছে না না অর্থাৎ মা আস্তারি অর্থাৎ আমি কিনব না বা আমি ক্রয় করব না তো যেহেতু দাম বেশি এর জন্য সে বলছে হাদা ক্যাথির গুল্লি সায়ার আহসান ওয়াল্লা মা আস্তারি সাই এটা অনেক বেশি দাম আমাকে ভালো একটা দাম বলো না হলে আমি কোনো কিছুই কিনব না তো দোকানদার বলছে আশারা রিয়াল আখের কালাম দশ রিয়াল এটাই শেষ দাম অর্থাৎ দোকানদার শক্ত অবস্থানে যে বলছে যে দশ রিয়াল এটাই শেষ দাম এর কমে সে পারবে না আখের কালাম তো এরপর যিনি কিনতে গিয়েছিলেন উনি বলছেন তাইব মালিশ এমকিন বাদিন ইনশাল্লাহ তো ঠিক আছে কিছু মনে করো না পরে দেখা যাবে ইনশাল্লাহ অর্থাৎ সে কিনবে না দশ রিয়ালে তার জন্য সে বলল যে ঠিক আছে আমি এখন কিনব না পরে দেখা যাবে ইনশাল্লাহ তাই এব মালিশ এমকিন বাদেন ইনশাল্লাহ তিবগা তিবগা সবের অর্থ হচ্ছে তুমি চাও তো এরপর দোকানি তাকে জিজ্ঞেস করছে তিবগা তিসুব সাই তায়নি অর্থাৎ তুমি কি অন্য কিছু দেখতে চাও তিবগা তিসুব সাই তায়নি তুমি কি অন্য কিছু দেখতে চাও অর্থাৎ তুমি তো এটা নিলে না তুমি অন্য কোনো কিছু কি দেখতে চাও তো উনি বলছেন মু দাহিন শুক্রান অর্থাৎ এখন না দাহিন শব্দের অর্থ হচ্ছে এখন আর মু না মু দাহিন এখন না আর শুক্রান শব্দের অর্থ হচ্ছে ধন্যবাদ মু দাহিন শুক্রান এখন না ধন্যবাদ আফগাস্তারি সাইয়ারা আমেরিকিয়া আমি আমেরিকান গাড়ি কিনতে চাই এই বাক্যগুলো হচ্ছে আরও কিছু বাক্য যেগুলো আমরা এতক্ষণ পড়লাম 
সেই অনুসারে আরও কিছু বাক্য অনুশীলন তো আবগা আসতারি সাইয়ারা আমেরিকিয়া অর্থাৎ আমি আমেরিকান গাড়ি কিনতে চাই আবগা অর্থ হচ্ছে আমি চাই আসতারি অর্থ হচ্ছে আমি ক্রয় করি সাইয়ারা গাড়ি আমেরিকিয়া আমেরিকান আন আমি তাহকিদ ইন্না আহমেদ রহ আমি নিশ্চিত যে আহমেদ চলে গেছে আন আমি তাহকিদ আমি নিশ্চিত বা আমি শিওর ইন্না আহমেদ রহ ইন্না অর্থ হচ্ছে যেমন ইংরেজিতে ইন্না এটার যদি সরাসরি অর্থ করি তাহলে হবে দ্যাট আর বাংলায় এর সমর্থ বোঝক হিসেবে আমি বলতে পারি যে তা আমি নিশ্চিত যে আহমেদ চলে গেছে আন আমি তাহকিদ ইন্না আহমেদ রহ ইশতারা সাহাতিয়া সে অন্য আরেকটি ঘড়ি ক্রয় করেছে ইশতারা অর্থাৎ সে ক্রয় করেছে বা সে ক্রয় করে সাহা শব্দের অর্থ হচ্ছে ঘড়ি তা নিয়ে অন্য একটি বা অন্য অন্য আরেকটি ইশতারা সাহা তা নিয়ে সে অন্য আরেকটি ঘড়ি ক্রয় করেছে তা আল মারতানিয়া অন্য আরেক সময় এসো তাল মার্র তানিয়া অন্য আরেক সময় এসো তাল শব্দ অর্থ হচ্ছে আশা হাদি লাশাই মা তেজিবনি আমি এগুলো পছন্দ করি না হাদি লাশাই মা তেজিবনি মা আলেশ মু মুহিম কিছু মনে করো না এটা গুরুত্বপূর্ণ না বা ব্যাপার না এটা গুরুত্বপূর্ণ না মা আলেশ মু মুহিম মুহিম শব্দ অর্থ হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ মা ইবগা ইসরফ ফুলুস ক্যাতির অর্থাৎ সে বেশি টাকা খরচ করতে চাইবে না তিবগা হাদা ওয়াল্লা হাদা তুমি কি এটা চাও নাকি এটা চাও তিবগা অর্থ হচ্ছে তুমি চাও তিবগা হাদা ওয়াল্লা হাদা তুমি কি এটা চাও নাকি এটা চাও তিবগা হাদা ওয়াল্লা হাদা তুমি কি এটা চাও নাকি এটা চাও ইমকিন ইউসাল বেদ্রি সম্ভব হতো সে আগে আসবে ইমকিন ইউসাল বেদ্রি সম্ভব হতো সে আগে আসবে হুয়ারাহ ওয়াল্লা অর্থাৎ সে কি চলে গেছে নাকি যায়নি হুয়ারাহ ওয়াল্লা আবগা আতাকাল্লাম ইঞ্জিলিজি অর্থাৎ আমি ইংরেজিতে কথা বলতে চাই আবগা আমি চাই আতাকাল্লাম আমি বলি ইঞ্জিলিজি ইংরেজি ভাষা আমি ইংরেজিতে কথা বলতে চাই মা আরিফ শাই আমি কিছু জানি না মা আরিফ শাই মা ইয়ারিফ শাই অর্থাৎ সে কিছু জানে না সে বলতে এখানে বোঝাচ্ছে পুরুষ মা ইয়ারিফ শাই সে কিছু জানে না মা না আরিফু শাই আমরা কিছু জানি না মা না আরিফু শাই তিবগা তিসুফ অ্যালবায়েত তুমি কি বাড়িটি দেখতে চাও তিবগা তিসুফ অ্যালবায়েত শুধু সুফ অর্থ হচ্ছে দেখো আর তিবগা তিসুফ অর্থাৎ তুমি দেখতে চাও তিবগা অর্থ তুমি চাও তিবগা তিসুফ অ্যালবায়েত অর্থাৎ তুমি কি বাড়িটি দেখতে চাও আবগা শব্দ অর্থ হচ্ছে আমি চাই নিবগা আমরা চাই ইবগু এটা হচ্ছে বহুবচন অর্থাৎ তারা চায় তিবগা সে চায় স্ত্রী লিঙ্গের ক্ষেত্রে আর ইবগা সে চায় পুরুষ লিঙ্গের ক্ষেত্রে এই ইবগা শব্দ এটা একদম সৌদি শব্দ এটা অন্য অন্য ডায়ালেক্টে অনুপস্থিত বা নেই ইবগা এরপর আমরা অবস্থা বুঝে দুইটি অর্থাৎ অবস্থা সূচক অবস্থা সূচক দুইটি ছোট বাক্য অনুশীলন করবে ইনশাআল্লাহ তো অবস্থা এক এই জায়গায় এক ব্যক্তি একজনকে জিজ্ঞেস করছে কেফ আরো আল মদিনা কেফ আরো আল মদিনা অর্থাৎ কীভাবে আমি এই শহরটিতে যেতে পারি তো তখন উনি তাকে বলছে আদ্দিল কুবরি ও বাদিন দুগ্রি অর্থাৎ এই ব্রিজটি অতিক্রম করে সোজা যাও আদ্দিল কুবরি ও বাদিন দুগ্রি এরপর সে তাকে বলছে মুমকিন তাহুদ সাহবি অর্থাৎ তুমি কি আমার বন্ধুকে সাথে নিতে পারবে মুমকিন তা খুদ সাহবি সাহবি শব্দ অর্থ হচ্ছে আমার বন্ধু 
তো বলা হচ্ছে যে তুমি কি আমার বন্ধুকে সাথে নিতে পারবে তখন সে ব্যক্তি বলছে তাবান অবশ্যই এনরো ফিসাইয়ারাতি আমরা আমার গাড়িতে করে যাব তাবান তাবান অবশ্যই এনরো অর্থাৎ সে সম্মতি প্রকাশ করল যে সে আমার সাথে যেতে পারবে এনরো ফিসাইয়ারাতি অর্থাৎ আমরা আমার গাড়িতে করে যাব সে তখন তাকে ধন্যবাদ দিয়ে বলছে শুক্রান ধন্যবাদ ইবগা ইস্তারি শাহিনাক অর্থাৎ সে সেখানে কিছু কিনতে চায় ইবগা অর্থাৎ সে চায় ইস্তারি সে ক্রয় করবে শাই কিছু হিনাক অর্থ হচ্ছে সেখানে শুক্রান ইবগা ইস্তারি শাহি হিনাক অর্থাৎ সে সেখানে কিছু কিনতে যায় মিতা ত্রোহ তোমরা কখন যাবে এটা হচ্ছে দ্বিতীয় কথোপকথন মিতা ত্রোহ তোমরা কখন যাবে ইনশাল্লাহ ফি আখরা শাহর আনামু মুতাকিদ তো সে বলছে যে ইনশাল্লাহ ফি আখরা শাহর অর্থাৎ এই মাসের শেষে আনামু মুতাকিদ আমি শিওর না বা আমি নিশ্চিত না অর্থাৎ একজ্যাক্ট ডেটটি আমি বা একজ্যাক্ট নির্দিষ্ট করে তারিখটি আমি বলতে পারছি না লাজিম তুরুহ দেহিন তোমার এখন যা উচিত লাজিম তুরুহ দেহিন লাজিম হচ্ছে একটা অবশ্য কর্তব্য সূচক একটি শব্দ লাজিম তুরু দাহিন শব্দ অর্থ হচ্ছে এখন তোমার এখন যাওয়া উচিত নিবগা রুফ দাহিন অর্থাৎ আমরা এখন যেতে চাই লাকিন কিন্তু সারাফনা ফুলুস কেতির অর্থাৎ আমরা অনেক টাকা কি করে ফেলেছি খরচ করে ফেলেছি নিবগা রুহ দাহিন লাকিন সারাফনা ফুলুস কেতির আমরা এখন যেতে চাই কিন্তু আমরা অনেক টাকা খরচ করে ফেলেছি তাই এব মালেশ ঠিক আছে ব্যাপার না এনতেফেন সাকিন তুমি কোথায় থাকো হুদ ফৌক এটা উপরে নিয়ে যাও হুদু ফৌক এটা উপরে নিয়ে যাও তো আমাদের ভিডিওটি এ পর্যন্তই আশা করি ইনশাআল্লাহ সবাই উচ্চারণে কথোপকথন আগ্রহী ভাইদের নিকটে ভিডিওটা কিছুটা হলো উপকার আসবে तो हमारे भिडियो जो अपने भलो लेगे थे और यकम भिडियो भविष्य और देखते चान तो चैनल तो अवश्य सबसक्राइब कर इनशाला तो आज नये आरोप नतून आकटी भिडियो अपन सामने उपस्थित होब से पर्यटन असलम आलैकुम वरहमतुल्ला